ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത റൂമാണിത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വാഗതം വളരെ സുപ്രധാനമായ ചില വാർത്തകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശകലനമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത വിധമുള്ള നമ്മുടെ നാട് വിശേഷിച്ചു വലിയ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വാളിൻ്റെ തണലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതി സംജാതമായിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി പേരുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എസ് ഡി പി ഐയെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചുകൂടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റർന്ന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് കോട്ടിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യമാണിത് ആ ചോദ്യം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർക്ക് കൊലവിളി നടത്തിയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും പൊതു പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്താൻ സർക്കാരുകൾ അനുമതി നൽകുന്നത് എന്നോർക്കണം കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജിഹാദി കൂട്ടങ്ങളെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാണന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത യാതൊരു ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയും പാലിക്കാത്ത ശരിയത്ത് കോടതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറബി സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടും തള്ളിയിടണമെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഇരുണ്ട ബോധത്തോടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി തുടങ്ങിയതല്ല വർഷങ്ങളിലെ പരിശീലനം കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക ശേഖരണം കൊണ്ടും ഒക്കെ അവരെ നേടിയെടുത്ത ആർജിതമായ അവരുടെ നേട്ടം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് അനിവാര്യമായ ഒരു കാരണത്തെ കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു പോകാം അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പൊതു മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഒരു ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതുമാണ് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ശുദ്ധ മതേതരവാദിയായി വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന എം ഇ എസിലെ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ഗഫൂർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കൃത്യമായി തന്നെ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ പറയുന്നത് കെ ഇന്ത്യ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും ഭരിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളാണ് ആ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ പറ്റി പറയുന്നു ജയലളിതയുടെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻ്റ് മായാവതിയുടെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻ്റ് മുലായ് സിംഗ് യാദവിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻ്റ് അപ്പോൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ മാറ്റിയെടുത്താൽ പിന്നെ ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണൽ പാർട്ടികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം വോട്ടർമാരാണ് വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ ഒരു വിലവേശ ശക്തിയായി നമ്മൾ പതുക്കെ കുതിക്കും പക്ഷേ വേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ല പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ക്ലിപ്പെല്ലാം വൈറലായി കഴിഞ്ഞു ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറുപടി പറയുന്ന ബസൽ കപൂർ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു ഏഷ്യാനെറ്റിലെ വിനുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനുവാകട്ടെ മറ്റേതൊരു ചാനൽ പ്രവർത്തകരും പുലർത്തി പോരുന്ന ഒരു ജിഹാദി വിധേയത്വമുണ്ട് ആ വിധേയത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വിനു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫസൽ കപൂറിന് മറുപടിയില്ല കൂനന്മൽ കുരു എന്ന വണ്ണം അതേ കാലത്ത് തന്നെ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കേരളം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് തരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗം നമ്മൾ കിട്ടു ഇതിന് ഇടയിൽ വായിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ മിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന പേരിൽ വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആ സ്വപ്നം കണ്ട് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കേരളം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാനുള്ള അവരുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അവർ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായ ഒരു വർഗീയ ലഹള അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ആഭാസത്തരങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു അതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയാവും എന്നാൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ കിടക്കുന്ന മുസ്ലിം സംഘടനകളെ ഏകീകരിച്ച് ഒരു കുടക്കീൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന മുഖത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും എസ് ഡി പിയുടെയൊക്കെ അടുത്ത കാലത്തിലെ സമൂഹരംഗത്തുള്ള പ്രകടനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടു 
അതിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുട്ടൊരു ഒരു കുട്ടി വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോരാ അന്ന് അവിടെ നടന്ന പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ചില വീഡിയോകൾ പരിശോധിക്കായിരുന്നു ആ കുട്ടി വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കടുത്ത വർഗീയ പരാമർശങ്ങളും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളം പച്ചവൽക്കരിക്കാനുള്ള ഗൂഢ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ചിലത് ഈ മാധ്യമങ്ങളെ ചൊൽപ്പടിയിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന് പല വഴികളുണ്ടായി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം വായനക്കാരുള്ള ഒരു ദിനപത്രത്തെ അവരുടെ ഫാക്ടറികളെ അവരുടെ റബ്ബർ വ്യവസായത്തെ ഒക്കെ തന്നെ ജിഹാദികൾ ഈ വിധത്തിൽ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ലവ് ജിഹാദിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് വളരെ ആസൂത്രിതമായ ചില വിവാഹങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഓഹരിയുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇപ്പോൾ ജിഹാദികളുടെ പക്കലെത്തുകയും ഈ പത്രത്തിലും ചാനലിലും എന്ത് അച്ചടിച്ചു വരണമെന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള അവരുടെ പിന്നിലെ പ്രേരക ശക്തിയായി ജിഹാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു മറുവശത്ത് ഈ ചാനലുകളുടെ വരുമാനം പരസ്യമാണ് പരസ്യം നൽകാൻ കെൽപ്പുള്ള വലിയ കമ്പനികളും സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ ജിഹാദി നിയന്ത്രണത്തിലാകിയാൽ ചാനലുകൾ ക്രമേണ ആ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോയി ഇനിയും ക്രൈസ്തവരായ അവതാരകരോ ഹിന്ദുക്കളായ അവതാരകരോ ചാനലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷമതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയുന്ന പലരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ജിഹാദിക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ നാവുമില്ല എൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ക്രൈസ്തവർ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അമിതമായ ശ്രമത്തിൽ സ്വന്തം സൗഹത്തെ വല്ലാതെ കരിവാരി തേച്ചെങ്കിലേ നിഷ്പക്ഷമതിയാണ് എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അവതാരകരായി വരുന്ന ആളുകളിലെ ജിഹാദി തൽപരരായ ആളുകൾ കൂടുതൽ ആ സമൂഹത്തെ ഇരവാദം പറഞ്ഞ് ഒപ്പം നിർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാം അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ചർച്ചകളിലുമൊക്കെ ഈ ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന സമൂഹം കരുതുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഞങ്ങളിതാ ഇരയാക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള രൂപേണ ഇസ്ലാമോ ഹോബിയ പരത്തുന്നു എന്നൊക്കെ നിലയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഈ സമ്മേളനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അറസ്റ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അറസ്റ്റുകളിൽ വളരെ ആളുകൾ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമാണ് എന്നൊരു നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയും കുട്ടിയടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ വന്നപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ഇവർ തെരുവിലിറങ്ങുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചില സമ്മേളന യോഗങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് യോഗങ്ങൾക്ക് കടന്നു വന്നു അതിൽ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നെടുമങ്ങാടെന്ന സ്ഥലത്ത് ജിഹാദികളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടം പ്രകടനം നടത്തി വരികയും പൊതുവിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേട്ടു മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പീരുമേട് എം എൽ എ വാടൂർ സോമൻ്റെ നാട്ടിലാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ എന്ന് പറയും അവിടെ ഈ ഇവരുടെ വലിയ പ്രകടനം ഒപ്പം പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുന്നു സമയം ഒരാറു മണിയൊക്കെ ആയി കാണും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജിഹാദി പ്രവണതകളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരതകളെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരവാദം മുഴക്കുന്ന ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംശയം നിങ്ങൾക്കൊരു യോഗം നടത്താൻ നിയമപരമായി അനുമതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അതിനു മുമ്പ് അപേക്ഷ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ അയക്കുകയും അപേക്ഷ കൈപ്പറ്റി എൻക്വയറി അതിനു വേണ്ടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ലോക്കൽ എസ് ഐ എ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് സ്ഥലം സർക്കിള് ഈ യോഗം മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പി ആണ് ഉച്ചഭാഷണിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് ഏഴ് ദിവസത്തിന് വേണം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ ഏഴ് ദിവസം എന്ന ഒരു കാലയളവ് കൂടാതെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് അനുമതി കിട്ടുന്നത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കോടതി ഇവരെ നിരോധിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തെരുവിലൂടെ പ്രകടനം നടത്താൻ ആരാണ് ഇവർക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മറുവശം കേൾക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വസ്തുത വ്യക്തമാക്കി നിങ്ങളൊരു നയവിശദീകരണ യോഗം നിങ്ങൾ തെരുവിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക
ഇവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അവർക്ക് വേണ്ടി അല്പം ചെരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഭരണകക്ഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തേക്ക് വന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ഭരണകക്ഷിയുടെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും തോളിലേറിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജിഹാദികൾ ഈ അടിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുന്നത് അത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ കൊലയാണെങ്കിലും മറ്റേത് പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കാഴ്ച കാണാം ഏച്ചകോട്ടിൽ വലിയൊരു വസ്തുത കണ്ടു എറണാകുളത്തെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമ അയാൾ ഇലക്ഷന് തൃക്കാക്കരയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ അശ്ലീല വീഡിയോ മോർഫ് ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടായി അയാൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അശ്ലീല വീഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ അവിടെ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മുഖത്തോട് സാമ്യമുള്ള ആരുടെയോ ചിത്രം കണ്ടു ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് മലപ്പുറത്തുള്ള കൂട്ടുകാരന് പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അയാൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിട്ടിട്ട് ഫെയ്ക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവരാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ എടുക്കാൻ ആളില്ല ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് ആണ് വേറൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞ് ലീഗാണ് അടുത്ത പറഞ്ഞല്ല സി പി എം തന്നെയാണ് ഇവർ ഇനി അതിൽ എനിക്ക് ഒന്നും തർക്കമില്ല ചിലപ്പോൾ ലീഗ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആകാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നാടിൻ്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം കളയാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മൂവരും ജിഹാദികളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് വക്കാലത്തുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്ക് താമസം മീനാ കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ പ്രവണത മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവലപിക്കുന്ന ഒറ്റ ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാവും അത് ചെയ്യത്തില്ല ആ കാര്യത്തിലെ മിണ്ടത്തെ മിണ്ടത്തെ ഇല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വിഷയം വേണ്ട ഈ സംഭവിച്ചത് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തെ തെറ്റാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ക്ലബ്ബ് ഹൗസുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു ശുഭകരമായ വാർത്ത വരുന്നു ആ വാർത്ത എത്രത്തോളം ശുഭകരമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇവരെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ധനാഗമ മാർഗത്തെപ്പറ്റിയും കൃത്യമായി നടത്തുന്ന ഒരു വിശകലനമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരം അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇന്ന് മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് സമാനമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അവിടുന്ന് പണം ശേഖരിക്കുന്നു ആ ശേഖരിക്കുന്ന പെട്രോ ഡോളറ് ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ പേരിലോ അല്ലാതെയോ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ കേരളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്നു കാരിയേഴ്സ് മുഖാന്തരമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നു അത് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് സുലഭമായി ചിലവഴിക്കുന്നു അത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് അവിടെയും ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പൊഴുതുകളുണ്ട് കാരണം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു എന്നവർ പറയും അതുപോലെ കോടതിയിലെ ന്യായാധിപന്മാർ അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രം കാവ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കും ഇവർക്കെതിരെ വിധി വന്നാൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഹാഗിയ സോഫിയെ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് കോടതി വിധിയെ മാനിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പുകൾ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ചർച്ചക്കെടുക്കാൻ കാരണം കൊലവിളി എന്നത് ഇവരുടെ ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ മുതൽ ഏഴ് വയസ്സുള്ള ആ പേരറിയാത്ത കൊച്ചൻ മുതൽ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ നാസർ ഈ സഹോദരൻ വരെ ഇത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യോടെ എന്താ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഇന്ന് പോയി അതിലും ക്രൂരമായ തെറി എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തി അതും എനിക്ക് ക്ലിപ്പ് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഈ തെറിയല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കാരണം വായിക്കുന്ന കിത്താവും മനസ്സിലാക്കുന്ന വസ്തുതകളും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തെറി പറഞ്ഞു പോകും അതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ നീട്ടണില്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ വിശലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വന്ന് പറയാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി
ഈ ഇതിന്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വീടുതൽ കൂടുതലും കൂടുതലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേട്ടോണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വന്ന് അതിന്റെ ഒരു മറുപടി നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെതിരായിട്ടും ദൈവമക്കൾക്കെതിരായിട്ടും ഗ്രൂപ്പുകളിട്ട് അവർ അവരുടെ തെളിവിളി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്നു കാണിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ പലർക്കും പലവിധത്തിലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ പലവിധത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ശബ്ദമലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്ക് സാങ്ഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾക്കോ ക്രിസ്ത്യൻ മീറ്റിംഗുകൾക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് മറ്റുള്ളവരൊന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളിവിടെ നോർത്ത് ജില്ലയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മൈക്ക് സാങ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാങ്ഷൻ തരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ മാസങ്ങൾ ആഴ്ചകളൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് കെട്ടി വെച്ച് രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയും അതിരാവിലെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടായാലും ഇവിടെ അതൊരു വിഷയമല്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും വോട്ട് ബാങ്ക് പാസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വോട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വോട്ടാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് ഇതിനെ നമ്മളെപ്പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ പറയാൻ ഒരു ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവര് അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്കൊരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥമാരെ ദയവായിട്ടും മറ്റ് ആ മറ്റുള്ള അവര് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ള മോഡറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ അതെ 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 ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അത് ആളെ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാവരും വേണ്ട അതെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു 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 വേദി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ് ഹൗസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും മറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാവ് പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്കാണ് സമൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും മറ്റു കാര്യാദികളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ആ ഈ ഇതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും ആ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അനൽക്കൂടത്തോട്ടം മാസ്റ്ററുടെ ഒക്കെ സംഭാഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മാന്യത വിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവർ നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് സാഹചര്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തൽക്കാലം ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞോളാം ഓക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ പ്രകടമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഇന്ന് മറുനാടൻ മലയാളിയില് ഒരു ഒരു വാർത്ത വരികയുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് രാവിലെ റൂം ഇട്ടിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ റൂമിൽ ഒരു കൊലവിളിയാണ് നടത്തുന്നത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു കൊലവിളി പ്രസംഗമായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസംഗം അപ്പൊ ഇത് ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവരിൽ വളരെ പ്രകട പ്രകടമാവുകയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ദാവാ പ്രവർത്തകരായ നമ്മൾ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്
പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു അറസ്റ്റ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല കേവലം ഒരു കുട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്നലെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലവിധ കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പോലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടുകയോ നടപടികൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുറ്റകരമായ ഒരു മൗനം നിശബ്ദത പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എൻ ഐ എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം സമൂഹത്തെ പോളറൈ പോളറൈസ് ചെയ്ത് മതേതര വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ടി പി പോലെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ ഭീകര സംഘടനകൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളെ പോളറൈസ് ചെയ്ത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി ഇവരെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ എയും ഇതുപോലെയുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും കൊലവിളികളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഇവരിപ്പോൾ മനൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുകയും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ ആളുകളെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ശക്തമായ മിഷണറീസ് ഉള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഇവരെ നേതൃത്വത്തെ ഒക്കെ ജയിലിൽ ഇടാനും അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ട കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്നും വേണ്ടത്ര ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നും പൊതുസമൂഹത്തെ പോളറൈസ് ചെയ്ത് വിഭജിച്ച് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും എല്ലാം കൊണ്ടുവരിക മതേതരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്ത് ചാടിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മറു സൈഡിൽ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ കൊല്ലാനും ചാകാനും എഴുപത് പൂർവിമാർക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നരമാക്കാനും തയ്യാറുള്ള പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും തയ്യാറുള്ള റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ച് ധീരതയോടെ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ നേരിടേണ്ട പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബൈബിളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ തലത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ തകർക്കാനും നമ്മളുടെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ തകർക്കാനും നമ്മളെ ഭൗതികമായും സാമ്പത്തികമായും ഞെരിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ ഇതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ധീരതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ആ പോക്കിൽ നമ്മൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ എന്ന് യേശുവിനെ പ്രതി യേശു അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശു അനുവദിക്കാതെ നമ്മളെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം കടന്നു പോകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ തെറ്റായ വഴികളിലേക്കോ ജിഹാദികളുടെ ഇടയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സംഗി സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കോ ആർ എസ് എസിനോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കരുതെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ വർഗീയ നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ യേശുവിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലും ദൈവാത്മാവിലും ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾക്കും ഡിനോമിനേഷനുകൾക്കും ചർച്ചുകൾക്കും ഒക്കെ സാധിക്കൂ എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ആഡ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ചിലപ്പോൾ ന്യൂസ് കണ്ടു കാണില്ല ആ മീഡിയ വണ്ട് ഒരു ന്യൂസും കൂടി ഉണ്ട് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വാർത്ത അത് ഓൾറെഡി തീവ്രവാദി ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള അറിവില്ല അപ്പം അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുത്തോട്ട സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിച്ച കാര്യം അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് അറുപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് വെറും അറുപത്തേ
ഇങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇടതുപക്ഷം കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഉള്ളിൽ അവർ തമ്മിൽ നല്ല ഉള്ളിൽ കളികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പിന്നെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രയോ ആളുകൾ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൂടിയതിനാക്കാട്ടും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടോ അതോ ഇവരുടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന വരുമ്പോൾ ഉള്ളവർ വിട്ടു പോകണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇത് കൂടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ പല ഡിസ്കഷനിലും ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യം ഇതാണ് പുറം എത്ര പറഞ്ഞാലും വലിയൊരു ശതമാനം മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ പറയുന്നില്ല വലിയൊരു ശതമാനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പിന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും ജാതി മതമൊന്നും പറയാണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയും നമ്മുടെ കേരളവും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും ഭരിക്കുന്നത് ജാതി മതം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് നമ്മൾ മതേതരനായി ഭയങ്കര ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ പേരിലെങ്കിലും സംഘടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതിനെതിരെ ആ ഒരു പേരിലെങ്കിലും എല്ലാവരും അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ സംഘടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയതാണ് അങ്ങനെ കുറേ നല്ല ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നോട്ടറിലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് രാഷ്ട്രീയം ആണെങ്കിലും മതം ആണെങ്കിലും നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിടുക എന്നുള്ളൊരു ലൈനിലാണ് പുള്ളി എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സബാസ്റ്റ്യൻ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളി കാണിക്കുന്ന പ്രൂഫുകൾ ഞാൻ ബ്രൗസറിൽ തുറന്നിട്ട് ഞാനും ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഏറെക്കുറെ അല്ല മുഴുവനും പുള്ളി പറയുന്നത് ഫാക്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ പരമാവധി നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആളുകളെ കൂട്ടി മാക്സിമം അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനൊരു ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ആർക്കും സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അവർ ചൂടാപ്പികൾക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ നാപ്പത്തിയേഴ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും അല്ലാതെ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അപ്പൊ അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും അവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കൂല കാരണം ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് റോട്ടിലിറങ്ങി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അരിയും പോവും മറ്റേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് വോട്ടാവുന്നില്ല അധികാരമാവുന്നില്ല പിന്നെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിലല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുപ്രീം ലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിന് കീഴിലാണ് ഇവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവര് വെറുതെ ഭയ ഭയന്നിട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവന്മാര് വെറുതെ ഭയന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിലും റൂമുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ തെറി പിടിച്ചും മറ്റുള്ളവരുമായി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയും ഒക്കെ ഇവര് അതിന്റെ ഒരു വാദഗതികൾ മുന
രാജ്യത്ത് ആർക്കാണെങ്കിലും ഏത് പൗരനാണെങ്കിലും ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിന് കൃത്യമായി നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് അങ്ങനെ ആരാണ് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് കൃത്യമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന ഭരണഘടനയും ഏറ്റവും അധികം ആക്ടുകളും റൂളുകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നാടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായി നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇവർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നൊന്നും കണ്ടൊന്നും ആരും തന്നെ വയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവന്മാർ വെറുതെ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ തെറിവിളിക്കാന്നല്ലാതെ ഇവന്മാർക്കൊന്നും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് വെറും ഭയമാണ് അവരെ നോക്കിയാലും ഭയമാണ് ആരെ വേണമെങ്കിലും കൃഷങ്കി ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയാണ് എന്നെ പിടിച്ച് കൃഷങ്കിയാക്കി ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്നുകൊണ്ട് വളം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അപ്പൊ എന്നെ പിടിച്ച് അവർ കൃസംഖ്യാക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു നിലവാരം ആലോചിച്ചോ ഒരു മനുഷ്യനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അവനെന്താണെന്ന് അവനെന്താണ് പറയുന്നത് അവനെന്താ അവന്റെ ആശയം എന്താണ് അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവനൊക്കെ പിടിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക നിന്നെ കാണാം അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഇവിടെ വെച്ച് കാണാം നീ ഇവിടെ വരരുത് എന്നൊക്കെ പറയുക പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സുഡാപ്പി ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും മര്യാദക്കൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ ഗ്ലോബലായിട്ട് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും ഈ റോഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവനെ കൊല വിളിക്കുകയും ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കുകയും പാരം അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായി പണിയെടുക്കുകയും നല്ല രീതിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ സുഖമായി ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുവിധമുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾ തല്ലു കിട്ടുക മറ്റുള്ളവരെ തല്ലു കിട്ടുക പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങിക്കുക ആർമിയിൽ നിന്ന് വെടി വേടിക്കുക ഒക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു 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 സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ശക്തമായി ഇതിനൊക്കെ നേരിടും രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് അതിനുള്ള മെക്കാനിസം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതിനുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തന്നെ ഇവര് പറയുന്നതും കേട്ട് ഇവരുടെ ഈ കൊലവിളിയും ഈ ഭീഷണിയൊന്നും പറയുന്നതും കേട്ട് ആരും തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് എന്റെ ഒരു വിഷയം താങ്ക് യു ഓക്കെ അടുത്തത് ഷെൽബി ബ്രദർ ആണ് സംസാരിക്കട്ടെ ഷക്കീർ പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നറിയാ കുറെ നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ളതും കുറെ നല്ല ആൾക്കാര് അവരുടെ ജീവിതം ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പലയിടത്തും കുരുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഈ പെട്രോൾ ഡോളർ വന്ന ശേഷം ഇവരുടെ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പല രീതിയിലാണ് അത് നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ ചെല്ലുവാന്ന് ഇപ്പൊ യു കെയിലൊക്കെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കിളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവേഷൻ നടത്തിയത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക് ഫാക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആണെങ്കിലും കേംബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഇതിൽ എന്നിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഏതാണ്ട് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഇൻവേഷനെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അവർ പഴയ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് പോകാന്ന് ആരെ മായിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആണ് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് പോകാതെയോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവർക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും സൗകര്യം കൊടുത്തു പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഇതിനനുസരിച്ച് അവര് മതവും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറോ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ടോ ഇത് ഓൾറെഡി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത അച്ചുവച്ചും ഇതുമായിട്ട് പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം ഇവർ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് സമാധാന മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പല രീതിയിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടത്തി ഇപ്പൊ യു എസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കെയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഉണ്ട് സി
they are not giving any attention aa or issues already prevail cheyina samayathe ee rendu varsha kaalam aalkarku etum kudle information access cheyanulla samayam kittiya nalladana karan nu paranja mostly most of the people work from home aayirunnu valare adhe perada joli nashtapettu aa samayathe aalkar etum kudle upayogichu social media aanu ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയി ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും ആൾക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തി അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന് ഒരു 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 ട്രഡീഷണൽ മീഡിയയോ ഒരു പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയോ ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയയോ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രകമ്പനം ഒരു 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 കണ്ടിയൂട്ട് ഒരു അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാക്കി അതിന് പല ആൾക്കാരും അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു അത് പലരിൽ എത്തിച്ചു പല ഇൻഫർമേഷൻസ് എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ആയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എസ് ഡി പി ഐ ഇവിടെ നടത്തിയത് അതേപോലുള്ള ഇത് യു കെ യിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പാലസ്തീനി വെച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഈ ഹമസും ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഗാസയിലുള്ള പ്രശ്നത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള പാകിസ്ഥാനി മുസ്ലിംസും അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള ഇത് മുസ്ലിംസും അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവർ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് വളരെ അബ്യൂസീവായിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ അവർ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആൾക്കാര് ഇവരുടെ ഇതിൽ നിന്നും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ഇതിൽ നിന്നും അവർ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോകുന്ന ദി ആർ സ്വിച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ഫാർ റൈറ്റ് ആ ഒരു ഫാർ റൈറ്റിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റിലോട്ട് പോവുകയും അതിന്റെ വളരെയധികം നികൃഷ്ടമായ രീതിയിലുള്ള ഇത് ഇത് ഇപ്പം ബക്ലാൻ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ബ്ലാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് പല രീതിയിലുള്ള ജിഹാദി അറ്റാക്സ് നടന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫാർ റൈറ്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ മാക്രോൺ എലക്ഷൻ നിൽക്കുമ്പം ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഫാർ റൈറ്റ് ഗൈ ഇന്ന് അവിടെ വോട്ട് മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഉള്ള ഫാർ റൈറ്റിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായ സ്ഥിതിഗതികൾ വന്നു അപ്പം ഇപ്പൊ എലക്ഷന് വേണ്ടി അവർ പറയുന്നത് എന്തുവാ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ആ വോട്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഇവരുടെ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഈ മിറാജ് ചെയ്യുന്ന പോലൊരു സ്വപ്നവും ഈ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ള സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം ഇവർ ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മദ്രസയിൽ കൂടി ഇവർ വിറ്റ് കാശാക്കി അതിൽ കുറച്ചു പേര് റിച്ച് ഇപ്പം ഈ ഫസൽ കഫൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഇവരുടെ കുറെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇവർക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ അതും ഇവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർച്യൂൺ കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇസ്ലാമിക വേൾഡിലുള്ള കമ്പനി ഉണ്ട് ആ ഒരു അനാലിസിസ് ഒന്നും ഇല്ല ആരെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പേരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ധരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് എംപയറും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു വ്യാജേന ഒരു സ്വപ്നം കൊണ്ട് സ്വപ്നം പേറി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപഗ്രഥിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക വ്യക്തി എടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു ലോജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരാ ഒക്കത്തില്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഇവരുടെ എന്തുവാണ് ഇവര് ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തുവാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ടും പോകത്തില്ല കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലും പോകത്തില്ല ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിൽ എന്തോ നടക്കുന്നതും പോകത്തില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഷക്കീർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്നെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കുറെ പേരുടെ ജീവിതങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇവർ കാണിക്കുന്ന വിട്ടിത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരും പാസ്റ്ററെ പോലുള്ളവരും മറ്റുള്ള പല ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവര് ഇവരുടെ ഒരു സ്കേപ് ഗോട്ട് ആകാതിരിക്കാൻ എന്തുവാണ് ഇവരുടെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ മതവും പൊളിറ്റിക്സും
വി വോണ്ട് ഷെറിയ ലോഹിയ ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു നിജസ്ഥിതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ വി ജോൺ ഹാവ് എനി അതർ ഇൻറ്റൻഷൻ പീപ്പിൾ ഷുഡ് അവയർ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇവരുടെ മതം എന്തുവാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ രീതിയിലും അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവരുടെ മതമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ടോട്ടൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇത് ഇസ് ഓൾ ഒരു ഇന്റർ ട്വൈൻഡ് ആണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ കൺവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത ഷെൽവിയാണ് ഷെൽവി ബ്രദർ ലൈൻ ഉണ്ടോ ബ്രോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചോളം പുറത്തായി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആലങ്കാട് സാർ ഉണ്ടോ ലൈനില് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ട് ആലങ്കാട് സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ ലൗജികാദിനെ പറ്റി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒരു വാർത്ത പോലും എവിടെയും കണ്ടില്ല നമ്മുടെ നോർമൽ ചില കേരളത്തിലൊരു മീഡിയസിലും ഞാൻ കണ്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മല ഞാൻ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ നിർമ്മല സീതാരാമനോ അവര് പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞ ലൗജിക അത് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവര് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അത് ഉണ്ടെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് വേറെ ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഇന്ത്യയിലും അത് വേറെ വേറെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാനൽ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ 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 ഇവിടുന്ന് ഏ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ജർമ്മനിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് യൂട്യൂബിൽ ടൈംസ് നോക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് എന്തായാലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അത് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം പ്രീണൻ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വാർത്തയും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വാർത്തയും വരൂല്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന അത് ഇവിടുത്തെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അത് അത് സമ്മതിക്കൂല കാരണം വെച്ചാൽ വോട്ടാണത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മള് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ജയിക്ക് വോട്ട് കിട്ടണം വോട്ട് ആർക്കാണോ അവരുടെ ഒപ്പമാണ് ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവരുടെ വോട്ട് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ സി പി എമ്മിന് വരും എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അവർ ഇസ്ലാമിക വർഗ വർഗീയവാദത്തിന് വിട്ടിട്ടൊക്കെ ക്രൈസ്തവരൊപ്പം കൂടാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ നമ്മള് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് വോട്ടിന് അനുസരിച്ചൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു നമുക്ക് ഇവിടെ പേടിക്കാനുള്ളത് ഈ ബാലുശ്ശേരിനെ ഒന്നുമല്ല ഈ ബാലുശ്ശേരി പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫസൽ ഗഫൂർ ഓരോ ഓരോ തന്ത്രപരമായി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ പയ്യൻ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതോ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ബോധകളായിരിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ കൂലും കുലിശമായി അല്ലെങ്കിൽ കൺ കൺ എന്താണ് കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് സെൻസസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കോവിഡ് കാല അത് എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് അറിയില്ല ഈ കൊല്ലം അത് എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെയാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യയോ കേരളത്തിനോ മാറ്റാൻ പോണത് ജനസംഖ്യയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനസംഖ്യയുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു ഒരു ഇന്ത്യ ജന ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക തീ ഒരു ഷരിയ നിയമത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ ചെയ്യണോ എന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ പോണത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയാണ് കാരണം തീവ്രവാദം മോശമാണ് ഇപ്പൊ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെൻസസ് പ്രകാരം ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിംസ് കേരളത്തിലെ എന്താണ് മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് കുറച്ച് താഴെ അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ ഇവിടെ നടന്നാലും ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വരാൻ പോണില്ല എത്ര ഫസൽ കഫൂർ ഉണ്ടായാലും എത്ര എന്താണ് ബാലുശ്ശേരി വന്നാലും ജനസംഖ്യ ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അത് വരാൻ പോണില്ല നമ്മുടെ മാതിരിയുള്ള ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന്റെ മുന്നേ ഇരുപത്തഞ
വിഭജനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജന ഈ മുസ്ലിം സമുദായം മുപ്പ് മുപ്പതിൽ മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മുപ്പത് ശതമാനം ഉള്ള ഒരു ഇന്ത്യ എന്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ വേഗം ആവാൻ പറ്റും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആ പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തുള്ള ആ ആൾക്കാർ ഒന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്താൽ മതി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ഇവിടെ പൗരത്വം തേടി മുസ്ലിം വോട്ടറായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നന്ന നല്ല കാര്യം നടന്നത് ഒരു ഒരു ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനമാണ് കാരണം ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണത്തിന് വലിയൊരു തടസ്സമാണ് എന്തായാലും കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പോയി പക്ഷെ പോവാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തേക്ക് നീട്ടി അത് മുന്നോട്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാർട്ടീഷൻ കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതും ബാലുശ്ശേരിയുടെ വാക്കുകളോ അല്ല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫസൽ കഫൂറിന്റെ വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ജനസംഖ്യ കൂടുന്നു കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ജനസംഖ്യ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യ കൂടാണ്ട് ഇരുന്നാൽ ഈ വക സമരങ്ങളും ഈ വക മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഈ ബാലുശ്ശേരിയുടെ വക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചായക്കപ്പിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് മാതിരി മാതിരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇനിയിപ്പോ കേരളത്തിൽ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ആയാൽ അത് കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാവുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ശതമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവ എന്ത് തീവ്രവാദം ആയാലും കേരളത്തിനൊന്നും ഈ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജം വിട്ടുകൊടി ഒരു ഇസ്ലാമിക ഷറിയയിലേക്ക് എന്താ ചെന്നായ ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പോണില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കാശ്മീരില് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ആ കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഭൂരിഭാഗം ഉണ്ടായിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇപ്പൊ എടുത്തു കളഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കീഴിലായി കീഴിലായില്ലേ പിന്നെ 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 ഇപ്പൊ എന്താ എന്താണ് ഈ ഈ റെപ്ര അതായത് എന്താ പറയാ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു ഡീലിമിറ്റേഷനില് ജമ്മുവില് സീറ്റ് കൂട്ടുന്നു വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ വന്ന അഭയാർത്ഥികൾ ഹിന്ദു അഭയാർത്ഥികൾക്ക് സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവം നോക്കുമ്പോ കാശ്മീരിൽ പോലും ഒരു ഇസ്ലാമിക തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം വരുന്ന ഭൂരി ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഷറിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യയില് ഈ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ വെറും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിർത്തണം അതിന്റെ അപ്പുറം കൂടിയ പ്രശ്നമാണ് എന്താ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം ജന എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഭാവി തീരുമാനിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയാണ് ഈ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നൂറ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും പത്ത് ഒരു പത്ത് മുസ്ലിംസ് തീവ്രവാദികളാവും പക്ഷെ ഈ തൊണ്ണൂറ് ബാക്കി വരുന്ന തൊണ്ണൂറുകളും കയ്യിൽ വാളെടുക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ ബോംബ് ബോംബ് എന്താണ് ബോംബ് എറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ ഇതിന് സപ്പോർട്ടാണ് കാരണം എന്താ പ്രവാചകന്റെ ഭരണം വരണ്ടേ നിസാമെ മുസ്തഫ വരണ്ടേ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെറിയ നിയമം വരണ്ടേ ദൈ അള്ളാഹുടെ നിയമം കൊണ്ട് ഭരിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ടിംഗ് ഒരു വോട്ടിംഗ് നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സാമ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിലും നൂറ് പേരും അതിനെ അംഗീകരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാളെടുത്തോനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദി അത് അത് അതായതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല എല്ലാവരും നൂറിലും നൂറ് പേരും പ്രവാചകന്റെ ഭരണം വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെറിയ നിയമം കൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് വോട്ട് ചെയ്യും അതിനെ അതിനെ അംഗീകരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് വളരെ വളരെ അധികം പേരൊന്നും പോയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അത് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു സെക്യുലർ ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം അന്നത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോ നൂറ് ശതമാനവും കേരളത
ജനസംഖ്യയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ച് തീവ്രവാദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളമൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും കുറച്ച് ക്രൈസ്തവരും കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മരി മരിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോ കാണുന്ന എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ആ മാസോ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഒരു സെൻസസ് വന്നിരുന്നു ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിൽ നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഹൈന്ദവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിലേക്ക് വളരെ അടുത്ത് വളരെ അടുത്തെത്തി വളരെ അത് വളരെ വേഗതയോടെ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊൽ കൊല്ലത്തില് എന്താണ് രണ്ടും തുല്യമാവും എന്നുള്ളതാണ് പ്രവചനം അതായത് ഏറ്റവും അധികം ഹിന്ദുക്കളുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയും കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിന്റെ വീഴ്ചേന്റെക്കാൾ കൂടുതൽ വീഴ്ച മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിലാണ് ഇന്നാലും അത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് അത് അവരുടെയാണ് പണ്ട് അത് വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യത്യാസം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊൽ കൊല്ലം കൊണ്ട് അത് തുല്യമാവും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭ ഒരു ശുഭ വാർത്തയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിൽ മാസം മുന്നേ കേട്ടത് പിന്നെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം മതം വിടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 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 നമ്മൾ എന്താ കേരളത്തെ ആദ്യമുള്ള മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ വിട്ട ചാനൽസുകളും യൂട്യൂബുകാരും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അതേ മാതിരി അത് അവർ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ തന്നെ വന്നു സാഹിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമീർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ വലിയ മെയിൻ സ്ട്രീം വന്നു ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വ്യൂവർഷിപ്പ് അത് വ്യൂവർഷിപ്പ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് ശുഭവാർത്ത ഒന്ന് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കുറയുന്നു അത് പതിനഞ്ച് കൊൽ കൊല്ലത്തിൽ ഹൈന്ദവ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിൽ തുല്യമാവും പിന്നെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് കൂടുന്നു അത് അവർ ഹൈന്ദവരയിലേക്ക് പോട്ടെ ക്രൈസ്തവരിലേക്ക് പോട്ടെ എന്ത് വേണേൽ പോട്ടെ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടാൽ വിട്ടാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്രൈസ്തവരും ഹൈന്ദവരൊക്കെ പോണത് ജോലിക്ക് പോണത് ജർമ്മനിയിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും ഇറ്റലിയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും ആസ്ത്രേലിയയിലേക്കാണ് അത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർ പി ആർ കിട്ടും സിറ്റിസൺഷിപ്പും കിട്ടും പക്ഷെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ പോണത് മുഴുവൻ ഗൾഫിലേക്കാണ് ആ ഗൾഫിൽ ഒരിക്കലും അവർ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇരുന്നാലും അവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒരു സാധനവും കിട്ടാൻ പോകില്ല അപ്പൊ ആ ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ ഈ പണവും കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കും വീട് വീട് വയ്ക്കും ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ക്രൈസ്തവരുടെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പങ്ക് ഈ മൈഗ്രേഷനാണ് കാരണം നേഴ്സുമാരും മറ്റുള്ള ജോലി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം യു എസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി ഒരു മലയാളി അസോസിയേഷൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റും ക്രൈസ്തവരാണ് അപ്പൊ അതൊരു കേരളത്തിനെ ശരിക്കും ബാധിക്കും എന്നാലും ബാക്കി മൊത്തം നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഒന്നും ഞാൻ ഒരു അടുത്ത ആയിരം കൊല്ലത്തേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ ഈ ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ അവരെ ഈ ഈ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോണത് ഈ ഹൈന്ദവരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരും എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി അടക്കം കമ്മ്യൂണലായി മാറും കൂടുതലായി മാറാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നുള്ള കാരണം ഇവരുടെ ജനസംഖ്യയാണ് പ്രധാനം ഡെമോഗ്രാഫിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പെർസെന്റേജ് കൂടിയോ എന്ത് തീവ്രവാദം ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഷരിയ നിയമമാണ് പെർസെന്റേജ് ഇതേ മാതിരി നില നില നിൽക്കുന്ന നില നിന്നാൽ എന്ത് എത്ര തീവ്രവാദി ആയാലും അത് ചായ ചായക്കപ്പിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് മാതിരിയാവുള്ളൂ താങ്ക് യു ായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാരും പറയാറില്ലല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പെരുമാറുന്ന അതേ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പിലും പോകാറുണ്
വോട്ടിങ്ങിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പെർസെന്റേജ് ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ചിട്ട് കൗണ്ട് ആ തലയെണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭരണത്തിലെത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തേക്ക് ഈ ഓൺ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിഷൻ അത് സുഡാപ്പികളുടെ മിഷൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സുഡാപ്പി എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ അവരെ അപമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവരുടെ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രീതിയിലും എം പവർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിംസിന്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദലിത് പിന്നോക്കക്കാർക്കും നമ്മൾ ദിവസം വായിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു സ്വാധീനം ഭരണം പിടിക്കുക എന്നതല്ല മുസ്ലിംസിനും പിന്നോക്കക്കാർക്കും ആധിപത്യമുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് എത്രത്തോളം നടപ്പിലാവും എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അവര് പോലും പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ പറയുന്ന ആരാ സംഭവത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നിയമമുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം അല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പിന്നോക്കക്കാർക്കും വ്യക്തമായ ആധിപത്യമുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായിട്ട് ഇപ്പോ ഇല്ല ഇപ്പൊ പാർലമെന്റിന്റെ എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യം അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തോ മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിംസ് ഇവിടെ എണ്ണൂറ് വർഷം ഭരിച്ച ഒരു ടീമാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നാളെ പുതിയതായിട്ട് ഭരിക്കും അവർ ഭരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ പലരും പല ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിനളവിൽ പല സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരേ ഒറ്റടിക്ക് മുസ്ലാമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ വൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ടീമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് വെറും വാഴ്ത്തായത കൊണ്ട് തന്നെ അത് നേടാമായിരുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അക്ക അമ്പലങ്ങൾ തകർത്ത ചരിത്രങ്ങളും കൂട്ടക്കലകളെല്ലാം നടന്നത് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അത് ഒരു വലിയ ഒരു എണ്ണൂറ് വർഷ കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് പല ചരിത്ര എടുത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അന്ന് അവിടെ ആ കൂട്ടക്കലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ചരിത്രം നടക്കുന്നില്ല കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വരുന്നില്ലല്ലോ അത് അത്ര അതിന് അതിന് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളും സുഡാപ്പികളല്ല സുഡാപ്പികളെന്ന് എന്റെ അറിവിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല അവർ അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ ഇവർ അഭിവൃദ്ധരാണ് പിന്നെ അവർ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല പക്ഷെ പക്ഷെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ആറ് മാസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ പോസ്റ്റ് അവൻ സുഡാപ്പി അല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ സംഘത്തിൽ ചേരും അത്രത്തോളം വർഗീയതയും പരമത നിന്ദയും പ്രവാചക നിന്ദയും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നവന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഇത് വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എസ് ടി പി ഐക്ക് മുമ്പത്തെ കാൾ ആള് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു പത്ത് മുന്നൂറ് ആള് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ക്ലിപ്പുകൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല ബുദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്നവർക്ക് അറിയാല്ലോ എല്ലാ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഇതിൽ ആരും തീരെ വിവരമില്ലാത്ത ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ അവരെല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അത് തോന്നണമെന്നില്ല അത് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളോട് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അത് തോന്നണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഏഴെട്ട് മാസം ഇത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം വന്നിട്ട് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം ശരിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് വന്നവനൊക്കെ നിങ്ങളെ ഗണ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്ത ബോധ്യപ്പെടാതെടുത്തോളം കാലം അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അതിനുള്ള ഇതാണല്ലോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്ന നിങ്ങ
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ പരമത വിദ്വേഷവും പരസ്പര വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോട്ടം പോലും ഇടാത്ത ഞാൻ കാരണം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്ന് എനിക്ക് അവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ എത്ര തർക്കിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലവരായ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് എന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ലാണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കുത്തിവെച്ച വിഷമോ വർഗീയതയോ കയറിയിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും അല്ല നല്ല നല്ല ക്രിസ്തീയ അധ്യാപകന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമായ സംഭവമാണ് അത് എല്ലാർക്കും ദോഷമാണ് ഞങ്ങളൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാന്ന് പറയണം മറുവാദവും അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ പലരും വരും അത് ആരാണോ അത് പറയുന്നത് അവരാണ് കാരണം ഒരു കൂട്ടർ വേദന ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ആണ് മുസ്ലിം പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഒരു ജബൂനിങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു മുസ്ലിംസിന് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം പറയാവോ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് സഹോദര പറയുന്നവന് അത് തോന്നൂല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരുത്തം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചാവാലി പട്ടിയായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാം പിന്നെ ആയുധം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടി പോലും കാണുന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരം മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലത്തെ ഭീഷണിയുടെ സ്വരം നമ്മൾ വക വെക്കുന്നില്ല ഭീഷണികളിൽ ഒരുപാട് കണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാവാലി പട്ടി എന്ന വാക്ക് ഒരു പൂച്ച അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പൂച്ചയും ചാവാലി പട്ടിയല്ല ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു ഒരു ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജബ്ബു ജബ്ബു പറഞ്ഞതിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അതായത് ഏകദേശം ഈ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതിന് അറുന്നൂറ് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുതലേയുള്ള രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തോളം വർഷത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനെ അവരുടെ ദൈവത്തെ പന്നി പിടിക്കുന്നവനും പട്ടിയെ കൊല്ലുന്നവനും കുരിശ് ഒടിക്കുന്നവനും ആക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അത്ര അവജ്ഞ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടത്തിയതായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ നടത്തിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ സാഹചര്യവശാൽ പട്ടിയോട് ഉപമിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അത് സാഹചര്യവശാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ റൂമിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കാര്യാത്മക പ്രസക്തമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളിലാണല്ലോ കുറ്റം പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മുന്നിലുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് ജബൂൻ ഇതിനോടകം അവരെയൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇവരാരെങ്കിലും കാര്യാത്മക പ്രസക്തമായിട്ട് ഒരു നിന്ന നടത്തിയതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവരെ കുറെ നാൾ കൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സാക്ഷി അപ്പോളജിസ്റ്റിക് മുതൽ അതിൻ്റെ ജെറി തോമസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോൺസൺ അച്ഛൻ ആൻഡ് ബ്രദർ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള കാരണം എന്നെ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വൈഫ് പറയും നിങ്ങളുടെ ദൈവം മനുഷ്യനല്ലേ നിങ്ങളുടെ ദൈവം മരിച്ചതല്ലേ യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫിത്തനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫിത്തന സഹിക്ക വയ്യാതെയാണ് ദൈവമേ ഇതെന്ത് പണ്ടാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ റിസർച്ചായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആദർശിക വശാൽ സാക്ഷിയുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതും സാക്ഷി ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത ഹദീസിലോ തഫ്സീറിലോ സീറകളിലോ ഖുറാനിലോ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പോളജിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ജബ്ബുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ പൊതു സമക്ഷം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് താക്കീത് ചെയ്യാം ഇപ്പം അനിൽ പാസ്റ്റർ അതേ മോളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു മോശം കാര്യം അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വേദി ഇത് വെച്ച്
നിന്റെ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം പ്രിയ ജബു പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആദ്യം പറയട്ടെ ഈ പ്രവാചകനെ എന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യനെയും ഞങ്ങളെ സ്വന്തോളം കണക്കറ്റ് വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി യോജിപ്പില്ല ഞാൻ കഴിവതും അങ്ങനെയുള്ള വിമർശന രീതികൾ ഇവിടെ അനുവദിക്കാറില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആള് തന്നെ വന്ന് ഇന്നലെ ചെറ്റയെന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പോയി ഞങ്ങളവനെ പുറത്താക്കിയതേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല ഈ ഇതേ താങ്കൾ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോയിരുന്നു പറയുന്ന ഈ കാണിക്കുന്ന മര്യാദയൊന്നും അല്ല അവിടെ ചെന്ന് പെരുമാറുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ താങ്കളോട് ഇടപെടുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നു താങ്കളോട് ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇടപെടുന്നേ താങ്കൾ ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ താങ്കൾ എത്രയോ ഭീകരവാദിയാ താങ്കൾ എസ് ഡി പി ഐ അല്ലെന്നൊന്നും പറയണ്ട താങ്കളിൽ ആ രക്തം ഓടുന്നുണ്ട് എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഫിലോസഫിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താ എസ് ഡി പി ഐ പോലെയുള്ള മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണ്ട് പറയാം മലപ്പുറത്ത് കുറവാണ് മലപ്പുറത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ലീഗ് പൂരിപ്പിക്കുന്നില്ല ലീഗിലെ തീവ്രവാദികൾ അത് പൂരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ എം എൽ എ സലാമും അതുപോലെ മറ്റേ എന്താ സി പി എമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന ജലീലും അതുപോലെ രണ്ടത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിലൂരും തോറ്റുപോയ അതുപോലെ കെ മായിൻ ഹാരി എം സി മായിൻ ഹാരി ഇവരൊക്കെ വാ തുറന്നാൽ എന്തൊരു വർഗീയ വിഷമാക്കിയിട്ടുന്നെ കെ എം ഷാജിയൊക്കെ തിരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ കെ എം ഷാജിയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ഇവർ ഭയങ്കര പുള്ളികളാണ് മര്യാദക്കുള്ളവരുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ ലീഗിലെ പ്രസംഗരെ ശരിക്കും കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ടി എ അഹമ്മദ് കബീർ കെ എൻ എ കാദർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രസംഗം ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രസംഗമാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് മറ്റേ തങ്ങൾമാരോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനമായിരുന്നു അത് ഈ സാദിക്കലി തങ്ങൾ വന്നോടാണ് തങ്ങൾമാരോടുള്ള ബഹുമാനം തന്നെ പോയി താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികൾ ഈ തീവ്രവാദം വേറെ ലെവലിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എസ് ഡി പി ഐ വേണമെന്നില്ലല്ലോ അതിപ്പോ ലീഗ് ഇനി ലീഗിന് വർഗീയത പോരാ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഐ എൻ എൽ എന്നാ പേര് അതിലെ കക്ഷികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ലീ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംഘടനകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ഐക്യത തന്നെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു താമസിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരാകും ഞങ്ങൾ ഈ റൂം തുടങ്ങിയതിനൊക്കെ കാരണം എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും വേറെ ചില കാര്യം കൂടി പറയാം ഞങ്ങൾ റൂം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് പൊതുജനം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ ഇത് അറിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും കളിക്കാനൊക്കെ ഒത്തില്ലെന്നേ വഴിയെ ഒരു കൊച്ചനെയും കൊണ്ട് കുന്തിരിക്കാൻ മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ കുന്തിരിക്കൻ മേടിച്ചോ അതൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചോ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരാവേശം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കും അല്ല പരിധി വിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ ആശയം ഒരിക്കലും ശരീരത്തല്ലെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ ഭരണക്രമം ഇല്ല വേറെന്താ ഭരണക്രമം ജനാധിപത്യം ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും രേഖാമൂലം ഉണ്ടേ കാണിച്ചു തരണം രേഖാമൂലം ഇസ്ലാം എവിടെയെങ്കിലും ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച ഒരു മാതൃക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല രേഖയിലില്ല ചരിത്രം എഴുതില്ല എന്നല്ല നബിയോ അനുചരന്മാരോ ജനാധിപത്യം അല്ല പാലിച്ചത് മറ്റ് ആളുകളെ അടിമകളാക്കി തന്നെയാണ് അവർ ഭരിച്ചത് ടേക്ക് ഇസ്ലാമോ ടേക്ക് സോൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു തത്വം അങ്ങനെയാണ് ഹൈബർ യുദ്ധം മുതലിങ്ങോട്ട് കണ്ടുവരുന്നതെല്ലാം വല്ലവൻ്റെയും ആ മതവിശ്വാസത്തെയും അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഴിഞ്ഞാടുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടത് അതിലേക്കാണ് ഓരോ ഇസ്ലാമിനും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാ ഏറ്റവും നല്ലത് നബിയുടെ കാലം പിന്നെ വന്നത് മറ്റേ ഖലീഫമാരുടെ കാലം അതിലും മോശം കാലം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കാലത്തേക്കാണ് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലല്ലായിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ എന്താ നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ അനുഗാമിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട നബിയുടെ കാലമല്ലേ നബിയുടെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാകൃതമായ കിരാതമായൊരു ജീവിതകാലമാണ് അതൊക്കെ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലം കിനാനയ്ക്കുമൊക്കെ സംഭവിച്ച ദാരുണമായ അന്ത്യം അതുപോലെ എത്ര എത്ര ആയിരങ്ങളുടെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എത്ര മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ
എന്തിനതിനെ ബഹുമാനിക്കണം അത് കൊള്ളാമെന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തിനു പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അത് കൊള്ളാമെന്നൊരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ തടസ്സം ഒരു തടസ്സവും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്കതറിയില്ല ഞങ്ങൾ വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്ന് പറയൂ ഇത് ആരാ തുടങ്ങി വെച്ചേ താങ്കൾക്കറിയോ ആരാ തുടങ്ങി വെച്ചേ സാക്ഷാൽ എം എം അക്ബറാണ് അതെന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും മിണ്ടാത്ത എന്താണ് മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു എന്നാ പുള്ളി പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ ഇതിലിട്ടേ അധ്യായത്തിന് ടൈറ്റിലിട്ടെ മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു എന്ന് ഇട്ട ആ പുസ്തകം താങ്കൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ അന്യൻ്റെ ഭാര്യ ദാവീദിൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ പുസ്തകത്തിലെ അധ്യായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടതിന് പറഞ്ഞ കാര്യം മുസ്ലിം കൺവേർട്ടായ കെ കെ അലവിയച്ചൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിടിക്കുന്നു പക്ഷെ അലവിയച്ചൻ്റെ ഒറ്റ കൃതിയിൽ നിങ്ങളെ വിമർശിച്ച ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു വിധത്തിലും പുള്ളി വിമർശിച്ചിട്ടില്ല ഖുറാൻ വഴി കുറേ കൂടെ നല്ലത് ബൈബിളാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അതിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈശാ നബി ശ്രേഷ്ഠനാണ് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എന്ന് പറയാനാണ് ശ്രമിച്ചത് നബിയുടെ വിവാഹകാര്യം ഒന്നും പുള്ളി മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്തു ഖുറാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബൈബിളിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക ഒരു തടസ്സോധനില്ല അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പകരം സ്വീകരിച്ച ശൈലി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്ഷേപിക്കും വിധം ഉള്ളവയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് വെറുപ്പടിക്കുക ഈ ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് എന്താ സുഹൃത്തെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് പിരി കൊടുക്കുന്നത് വേശ്യാലയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അല്ലേ ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ കണക്കിലെടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞാൽ ആരും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഓരോരുത്തരായിട്ട് അലിയാർ കാസിമി പറഞ്ഞ എന്താ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ നാസർ മോദിനി ആരാ എന്തിനാ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് വെറുപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ആശയം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വെട്ടാൻ ഇറങ്ങി ഇന്ന് വരെ ജാവു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജാവു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലബിൽ ഞാനും ജാവും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ജാവു എന്നോട് ചോദിച്ചത് ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് പറയാനെന്നാ ധൈര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാലും പറയും ഇന്ത്യയാണ് ഞാനിത് പറയും ഇന്ത്യയിലെ പൗരനാണ് ഞാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെട്ടു തോന്നുന്ന വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടാനേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടെ പറയും നിങ്ങൾ അതിന് പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സാർ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തെറ്റായ വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാ ശരി പഠിച്ചോളൂ ശരി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് പറയണ്ടേ നിങ്ങളൊരു മതചിന്തകനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയും എനിക്ക് പാണ്ഡിത്യം ഇല്ല പാണ്ഡിത്യം വേണ്ടല്ലോ ഒരാളുടെ ഗുണം പറയണം എന്തിനാ പാണ്ഡിത്യം ഞാനും ആലങ്കാടനും തമ്മിൽ ഈ ക്ലബോസി വന്നാൽ പരിചയം അങ്ങനെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ എനിക്കറിയാം സംഭാഷണത്തിലും ഒക്കെ പാലിക്കുന്ന മിതത്വത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോ ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുള്ള ആലങ്ങാടൻ എനിക്ക് കുറെ നാളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഇന്ന ഇന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നതുപോലെ സിമ്പിൾ അതിന് പാണ്ഡിത്യം വേണ്ട നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ എത്രയോ ആകാംക്ഷയുണ്ടെന്നറിയോ അതിന് ഞങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളി എല്ലാം നടത്തി നിങ്ങളിൽ ആരും ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ ശരി എന്ന് ഓർത്ത് പറയുന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ഇനി ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി ഇനി അല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിൻവലിച്ചേക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുണ്ട് സാക്ഷിയുടെ ആളാണ് അജീഷ് അജീഷ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഗിബോർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത്യാവശ്യം ഓരോ സംഘടനകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഇല്ലാത്ത വചനമോ കള്ളക്കഥകളോ വല്ലതും മെനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ അന്യ മതസ്ഥരെ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ബുദ്ധനെ വിമർശിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധനെ വിമർശിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് ഭഗവാന പുരസ്ര സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മതസ്ഥരെ ഈ രാ ലോകത്തുള്ള മതസ്ഥരെ ചുമ്മാതെ അല്ല ഈ മതസ്ഥാപകരൊക്കെ ഒത്തിരി
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടതിന് പകരം നിങ്ങൾ പറയ വീട്ടും കൂത്തും വഴിയിൽ ഇറങ്ങിയ കാണിച്ചു തരാം ഗ്യാബോക്ക ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന ഒരു മര്യാദയും പാലിക്കുന്ന ഒരാളല്ല താങ്കൾ തികച്ചും തീവ്രവാദി തന്നെയാണ് അനത് എത്ര വെള്ള പൂശിയാലും താങ്കൾ തീവ്രവാദം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ആളുകൾ ഓരോരുത്തർ എടുക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ ജുറാസി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ്ബിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു രാവിലെ വന്ന് എൻ്റെ പേര് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് എന്തോ തെറിയ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളായാലും ഞങ്ങൾ തെറി വിളിച്ചു കേട്ടോ ആരെങ്കിലും തെറി വിളിച്ചു കേട്ടോ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ എന്നെ പരത്തെറിയ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ഗ്രൂപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നൊന്നും മറുപടി വരാൻ പോകില്ല കാരണം അമ്പത് വരെ കേൾക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് കാര്യം എന്തോ അപ്പം പറഞ്ഞത് ഈ സുഹൃത്തി പറയുന്ന ഒന്നും ഒരു കാര്യമല്ല ഈ കാണുന്നൊരു മര്യാദയാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിൽ എന്ത് മനോഹരമാണ് ആ മതം എന്ത് മനോഹരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ശാന്തത സൗമ്യത ഒക്കെയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ മനോഹരമാണ് പക്ഷെ കിത്താബിൽ അങ്ങനെയില്ല ചരിത്രത്തിലും അങ്ങനെയില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ എസ് ഡി പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് മറ്റ് മനുഷ്യരെയോ മറ്റ് പിന്നോക്കരെ ദലിതരെ എല്ലാം കൂട്ടുപിടിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തുക സുഹൃത്ത് ഇതല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതേ പുള്ളിയല്ലേ നിങ്ങൾ അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നാരാ അന്നേരം ഒന്നും ഈ നീതിബോധം ഉണ്ടായില്ലേ ഏ നോക്കണം അയാൾ ദലിതനാണ് അഭിമന്യു അയാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഈ കൊലയും ഈ പകയും ഈ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയവും ഇതിനു മുമ്പ് കേരളം കേട്ടിട്ടില്ല അതല്ല ഇത്തരം സംഘടനകൾ വന്ന ശേഷമാണ് ഇവർ തലപൊക്കിയ ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ഏതായാലും താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം അതിന് വേറെ അങ്ങ് പോകണ്ട ഖുറാനും ഹദീസും വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഖുറാനും ഹദീസും വായിച്ചാൽ വേറെ എല്ലാം അങ്ങ് വിടുക തഫ്സീറുകൾ തഫ്സീറുകൾ എടുത്താൽ കുറേ കൂടെ അപകടകരമാണ് അപ്പം ഖുറാനും ഹദീസും മാത്രം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം മനസ്സിലാകും അതിലൊരു ആധ്യാത്മികതയില്ല അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ പോയിട്ടൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പോലും അല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ല എണ്ണി എണ്ണി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു അവഹേളിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എസ് ഡി പി ഐ അല്ല സാറേ അതിന് ശേഷമല്ല ഈ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ശേഷമല്ല അസ്ക്രയി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂടേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടേക്ക് ആരും വരാനല്ല ഇവിടെ ആലങ്കാടം പറഞ്ഞാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവനേലും ഏതേലും മതത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ ആർക്ക് തടസ്സം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെയോ മതമില്ലാതെയോ അഗ്നോസ്റ്റിക്കായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ ഈ തലയെറുക്കുന്ന മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാറേ നിങ്ങളതൊന്ന് അലച്ചു നോക്കി ഒരു അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുടെ പേര് തലയെറുക്കാൻ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതം നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് എത്ര കിരാതമാണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് നീ അതല്ല ഇസ്ലാമെങ്കിൽ ഏതാണ് പ്രമാണം വെച്ച് പറ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടതാണ് ഇന്ന് മിനിയാന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സാദിഖലി പറയുന്നുണ്ട് ഇതല്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം പിന്നെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഏതാണ് സാറേ പറയൂ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് തെളിവൂടെ വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അതല്ല ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രമാണം വെക്കാനില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ജബു പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ജബുവിന് ഒരു അവസരം കൂടെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ തരുന്നു ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും വരാനുള്ള അറിവോ പ്രാപ്തിയോ ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു ഖുറാനെ പറ്റിയോ ഞങ്ങൾ എന്തിന് പഠിക്കണോ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കലാലയങ്ങളിൽ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്ലാമും പഠിക്കും ഹിന്ദുയിസവും പഠിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ മറ്റേ ബുദ്ധിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സെമിനാരി ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തസീസ് ഉള്ളൊരു മതം അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഹിന്ദു ഈ യഹൂദ മതം ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചൊരു മതം ഒരു ഹൈപ്പോത്തസീസ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഡൽ വർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആ മതത്തിലില്ല എനിക്ക് നല്ല മതിപ്പാണുള്ളത് ആകപ്പാടെ അന്ന് കേട്ടൊരറിവ് കതീജയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഇതേ ഒരു ചർച്ച ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിപ്പോൾ അത് അവരുടെ മനപ്പൊരുത്തമാണ് നമുക്ക് എന്തിനകത്ത്
അപ്പൊ മറ്റു മതസ്ഥരും നിങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം എന്തായാലും അറിയോ എല്ലാ മതത്തിലേക്കും അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുറേ തെറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ തെളിവ് ചോദിക്കും ഇന്ത്യയിൽ അയച്ചതാരെ അന്റാർട്ടിക്കൽ അയച്ചാരെ അഫ്ഗാനിൽ അയച്ചാരെ പിന്നെ മിണ്ടാട്ടയ്ക്ക ഏർ എല്ലാ സമുദായം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എസ് എൽ ഡി പിക്കും നായർ സമാജത്തിനും ഒക്കെ പ്രവാചകനെ അയക്കണം ആരാണ് നിങ്ങൾ പറയണം ഉത്തരവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പല പദങ്ങൾക്ക് അയച്ചു പക്ഷെ ബൈബിളിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു അത്യാവശ്യം രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഖുറാനിലുള്ളൂ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ ഈ മതങ്ങളിലെല്ലാം ഏതാണ്ടൊക്കെ കുഴപ്പം പറ്റി അതെന്നാന്ന് ഖുറാനിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞുള്ള അറിവുള്ളൂ അത് വൈവിളി മാറ്റത്തിരുത്തിൽ വരുത്തി അതിന് ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനം ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ വഴി മാനവരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ മഹോന്നതൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്നോട് നമ്മുടെ ഒ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാവോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സാറേ ഞങ്ങളൂടെ ബഹുമാനിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആ പ്രവാചകന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ആദരിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരൂ ഞങ്ങൾ റെഡി ആദരിക്കാൻ റെഡി എന്ത് കാരണത്താൽ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ഏകദൈവത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു ഏകദൈവത്തെ പറ്റി പലരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതൊക്കെ അവിടെ നീക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത ജീവിത മാതൃക എന്താണ് എന്ത് സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത വിധം ഏറ്റവും ക്ലേച്ഛത ഏറ്റവും അശ്ലീലം ഏറ്റവും അനാവശ്യം ഇത് പ്രവർത്തിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും പറ ഏതായാലും ഇതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എസ് ഡി പി ഐ അല്ലെന്നോ ഭീകരൻ്റെ അല്ലെന്നോ ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിറങ്ങുന്ന ഭീകരം തന്നെയാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ജബു ജബുവിനൊരു ഫാ ജബു പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജബു ഈ പറയുന്ന ജബു പറഞ്ഞ പട്ടിയോട് ഉപമിച്ചു നായോട് ഉപമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റൂമിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അത് നായോട് ഉപമിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പ്രവാചകന്റെ വിവാഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റൂമിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയോട് അതായത് മൃഗങ്ങളിൽ പോലും ആ തരത്തിൽ അതിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പല കുഞ്ഞുങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള വികാരം മൃഗങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തെരുവ് പട്ടിക്ക് പോലും തോന്നില്ല എന്നാണ് ആ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ജബുവിൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം തെരുവ് പട്ടിയോട് ഉപമിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് തെരുവ് പട്ടിയോട് പോലും ഉപമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട് ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉപമിക്കുകയല്ലേ ഇത് ഉപമിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്പീക്കർ അവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാനത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുള്ള ഒരു റൂമിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ ജബു കണ്ടിന്യൂ ഞാനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചില്ല ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ എന്റെ ജബു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ജബു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ തരാം ഞാൻ പിന്നെ ഈ പട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് ജബുവിന് അത് നോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജബുവിന്റെ പ്രവാചകനെയോ ജബുവിനെയോ അല്ലെ ഇസ്ലാം മതത്തെയോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജബു അത് ഇതിപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഉപമ ജബു നീ എങ്ങനെ നൊന്തു എന്തിന് വേദനിച്ചു താങ്കൾക്ക് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തില് അതായത്
നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ജബു തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലെ ജബു നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക പട്ടയും പൂച്ചയൊക്കെ അപ്പൊ ജബുവിന് കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതുപോലും അതുപോലും മനസ്സിലാകുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധവും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ സഹോദര എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാന് എല്ലാ എനിക്ക് കൂടി തോട്ടം പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ട് മറുപടി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒന്നാണ് എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വേറെ ഒന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എം എം അക്ബർ മുതൽ ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ലോകത്ത് സമ്പാദങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നലെ അല്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഷയിലും ഈ ചർച്ചകളും ഏതാണ് പ്രവാചകൻ ഏതാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ഗുണം ഇതൊക്കെ പറ അതിനെല്ലാം ഒരു അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എം എം അക്ബർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ ഞാൻ എം എം അക്ബർ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അയാളെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ ഇത്ര വലിയ ഫേമസ് വ്യക്തി എന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലൊന്നും അയാൾ ഒരു ഒരു ഫേമസ് ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുനിന്നും അയാൾക്ക് ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ല എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അയാൾ കാസർഗോഡ് ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചതായിട്ടും അറിയില്ല ഇത് നോക്കുമ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ ജബു അതല്ല അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ജബുവിന് ഇത് നിന്ദയായിട്ട് തോന്നിയത് അത് ഏത് വിഷയം വന്ന പാസ്റ്ററെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ വൈകാരി എന്നോട് പല ഗ്രൂപ്പിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വൈകാരിക അവര് കഴിഞ്ഞ എത്ര കുത്താൻ നോക്കി ഇപ്പൊ അയാൾ എന്നെ വന്ന് കുത്തിയതാണ് പിന്നെ ഞാൻ വൈകാരികമായി പ്രകൃതിക്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്റെ തന്നെ ഇതാക്കി ഇവിടെ മാമൻ മാപ്പിള ഉൾപ്പെടെ ഈ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഈ അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ചെയ്ത ഒരു സംഭവം അന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു സംഭവം അത് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഉപമ പ്രവാചകന് മാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഉപമ അതിന്റെ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ അണികളുടെ ഓണറാണോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ മുഹമ്മദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ തർക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇതാവും ഞാൻ ഓരോന്ന് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ കുറുവാനും അതീസ് ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയതല്ലോ ഈ അനിയൻകൊടി തോട്ടം പറഞ്ഞാലുള്ള ഒരു മറുപടി ഞാൻ വത്സൻ തില്ലങ്കരിന്റെ ഒരു സംഭവം എടുത്ത് പറയാം വത്സൻ തിങ്കൽ തില്ലങ്കരി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ വർഷങ്ങളായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ വർഷങ്ങളായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ വർഷങ്ങളായി മുസ്ലിം ലീഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമസ്ത എല്ലാ മുസ്ലിം എസ് ഡി പി ഐ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ പേരും അയാൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവരാരും ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവർക്കാർക്ക് ഈ ഖുറാൻ അറിയില്ലേ ഈ ഹദീസ് അറിയില്ലേ വത്സൻ തില്ലങ്കരി മുസ്ലിംസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന വത്സൻ തില്ലങ്കരി പരസ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇവരാരും ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ടില്ല ഉദാഹരണം മറ്റേ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് സിറാഫാണ് ഈ എം എം അക്ബറിനെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിപ്പിച്ചു ഹാരിസ് മദനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പെരുമ്പാവൂർ ഈസയ്ക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആളുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു വലിയ വലിയ റൂമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തി വിശകലനം നടത്തി അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച ഒരാളാണ് ഈ ഷിറാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജാമ്യത്തെ ടീച്ചർ ഷിറാഫിനോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയത് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷിറാഫ് ഇതിനകത്ത് മണ്ടനാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇനി ആരാ കേമൻ എന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പലർക്കും അറിയലുണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അറിയുന്നവർ അറിയുന്നവർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വാളുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും വത്സം തില്ലങ്കരി പറയുകയാണ് ഇതുവരെ ഇവരാരും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെ കൊന്നിട്ട് അവർക്ക് അതീസും ഇതും അറിയാമല്ലോ കാഫർ വോട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്ന സംഘപരിവാറാണ് അതേ സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ വ്യക്തമായ ശത്രു തന്നെയാണ് സംഘപരിവാർ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ആ സംഘപരിവാറുകാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നത്തെ ലീഡറായ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പറയുകയാണ് എസ് ഡി പിന്നെ
ജാബു അവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോകണ്ട ആരും ആരും അതിനെ കുറിച്ച് ഇത് ചെയ്യണ്ട ജാബു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കേൾക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് മുസ്ലിമാണ് എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം പള്ളിയിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന റിയാസ് മൗലി ഒരു സംഘടനയായിട്ട് അയാൾക്ക് ബന്ധമില്ല അയാളെ കഴുത്തെടുത്ത് കൊടു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഫഹദ് ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ബന്ധമില്ല അവനെ കഴുത്തെടുത്ത് കൊന്നു എന്ത് കാരണം മുസ്ലിം എന്ന ഒറ്റ കാരണം ഇങ്ങനെ മലപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല ഹിന്ദുക്കളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായി അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് എത്ര കാലം ഈ സമുദായം പോകും അതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കാൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എസ് ടി പി ഐ പോലുള്ള സംഘടനകൾ വളരുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊന്നോ നിങ്ങളെ കൂട്ടക്കൾ ചെയ്തു നിങ്ങളെ വീടുകളിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പെൺപിള്ളേരെ പിടിച്ച് ആട് മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നെ ഓക്കെ കേട്ടോ ഞാൻ തീർത്ത് തീർത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ നിരന്തരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് പഴയ ചരിത്രം പെടും പുതിയ ചരിത്രം നോക്കുക ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്നു ആദ്യത്തെ അമ്പ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനും വോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇത് ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നാളെ അവർ തൊട്ടിലാട്ടി കിടത്തു എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അവർ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അത് ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു നിരന്തരം ഒരു സമുദായത്തെ വേട്ടയാടിയപ്പോ അവര് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കുത്തിയപ്പോ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങളെ പിറകിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യസ്നേഹം വന്നത് ഇവരെ എട്ട് കൊല്ലം ഭരിക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യസ്നേഹവും മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികൾ രാജ്യദ്രോഹികൾ അവരെ നിലക്ക് നിർത്തണം തോന്നി ഇപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അവർ ആ മെന്റാല മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള സംഘടനയിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലുള്ള സംഘങ്ങളെ വളർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ അവർ വളരും അത്ര എനിക്ക് പറയാം ഇദ്ദേഹം പക്കാ ഭീകരനാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട അതിനെ ഒരു കാരണം പറയാണ് ഈ അരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ് ഇവർ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ അരക്ഷിതത്വ ബോധം അതായത് സകലരും ചേർന്ന് ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് നിങ്ങൾ പോയിടത്തെല്ലാം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തിടത്ത് മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാറില്ല സാറേ ഫ്രാൻസിൽ എന്താ ചെയ്ത് സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പാറ്റിയെ തോന്നു അവർ നിയമം കർശനമാക്കി രോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ വേഷത്തിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ആരോടും ഒന്നിനും പോകാത്ത ബുദ്ധ സന്യാസിമാര് അടുത്തത് ഇസ്ലാം ഉള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ഈ തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സ്വാധീനമുള്ള എല്ലായിടത്തും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇല്ലിറ്ററസിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കാണുന്നിടത്ത് വെച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊന്നോ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഇവിടെ ഇല്ലേ ജിബോ ബ്രദറെ അതും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ജിബോ ബ്രദർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പിന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോ മറ്റ് സംഘടനകൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നിടത്ത് കൊന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ കുറാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അതിന് തെളിവാണ് ഈ യഹിയാത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കെതിരെ ഇപ്പൊ നടപടി തരുന്നുണ്ടോ ഈ യഹിയാത്തങ്ങൾ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഹദീസിന്റെ നമ്പറും വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോ മറുപടി ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പൊതുവെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ
എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഒന്നും ഒരു പ്രകോപനം ഇല്ലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാഷിൻ്റെ കൈ വെട്ടുന്നു ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈ വെട്ടുന്നു ആ കൈ വെട്ടിയ ഭീകരനെ നിങ്ങൾ അതേ വാർഡിൽ നിർത്തി വമ്പിച്ച പൂരി എടുത്തി ജയിപ്പിച്ചു ഓർത്തോണം ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത കാലത്ത് മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി അടിച്ച് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചറിയോ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാസ്ലീവ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി വന്ന അപ്പോഴെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുക ഓർത്തോണം കാരണം മത നിന്ന എന്താ അയാളുടെ കുറ്റം ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു ഇതാണ് അയാളുടെ കുറ്റം അപ്പൊ കാവൽ നിന്ന് പുള്ളിയെ പിടിക്കുക അദ്ദേഹം അവിടെ ഛർദിച്ചു നിലത്ത് വീണു അടിയുടെ ആഘാതം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ഉപദ്രവിക്കാം പിന്നെ പോലീസിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒടുക്കം അതിൻ്റെ കഥകൾ തേടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അനസെന്ന പേരുള്ള ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സർവീസ് ഫോണിൽ നിന്ന് മെസ്സേജുകൾ പായുന്നു പോകുന്ന അങ്ങോട്ടാ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നേതാവ് ഈ കൈ വെട്ടിയ മനുഷ്യൻ്റെ എസ് ഡി പിയുടെ നേതാവിൻ്റെ ആ കൈ വെട്ടി ആ സംഘത്തിലെ പ്രതിയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോസ്റ്റിട്ട് കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രതി അടുത്ത കാലത്തെ ആണ് സംഭവം അല്ലേ ഏത് ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ അനസിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കെതിരെ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് രഹസ്യം ചോർത്തുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറയില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ അരക്ഷിതത്വ ബോധം നിമിത്തം ഇരവാദം ഇരവാദം കുറേ നാൾ മുമ്പ് തുടങ്ങിയ കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞുമ്മദും പോക്കർ സാഹിബും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇരവാദം ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉയർത്തുന്ന കാര്യം ഞാൻ കണ്ടതാണ് അന്ന് കണ്ടതായി ഇരവാദം പൂന്നിടത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്ക് കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതല്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളൊരു കാരുണ്യം നിങ്ങൾ കുറേ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു പച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നതിലും ഭീകരമായ വിധത്തിലെ സമീപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ ആളുകളും വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് നിന്ന് ഈ അരിയും മലരും കരുതി വെക്കാൻ ഇവരോട് പറയണം ആൾ നാളെ മുതൽ അങ്ങോട്ടൊഴുകും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നു ഇത്രയും ഞങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അക്ബർ സാഹിബ് ചെയ്തതോ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് അന്യമത വിദ്വേഷമോ തെറ്റാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു ഈ അരിയും മലരും വിഷയത്തിൽ എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പ്രതികരണം ഇല്ല മിണ്ടുന്നില്ല ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കുറ്റം മറ്റൊരു മുസ്ലിം മറച്ചു വെക്കേണ്ടതാകുന്നു നിങ്ങൾ പ്രമാണത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിലില്ലേ മുസ്ലിമിൻ്റെ കുറ്റം ആ മുസ്ലിമിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇങ്ങനെ നിയമമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കും അനങ്ങാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എസ് ഡി പി വളരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞാൽ വൻതോതിലെ ഫണ്ട് ആ ഫണ്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നു വർഗീയ വശം മദ്രസ മുതൽ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഇത് തന്നെ കൊത്തിവെക്കുന്നു ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പബ്ലിക്കിനോടാണ് പറയുന്നത് അല്ല നിഗൂഢ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും വരാത്തിടത്ത് ആയുധം കൂട്ടിവെച്ച് വെടിമരുന്നും സ്ഫോടവസ്തുക്കളെല്ലാം അവിടെ കൂട്ടിവെച്ച് അതിൻ്റെ നടുവിൽ പിള്ളേരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഗൂഢ സംഘങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഭീകരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറി അല്ല ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചാവേദികൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചാവേദികൾ പബ്ലിക്കാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമിനോടും മുസ്ലിമിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഭീകരത വിട്ട് എങ്ങോട്ടേലും മാറണം ഇത് ഭീകരമാണ് ഇത് അശ്ലീലമാണ് അത് പറയാൻ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നില്ല ഇത് മഹാ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു ഭീകരനെ കൊള്ളയും കൊലയും അതുപോലെ സ്ത്രീ ജന്യമായ താല്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രം ചുരി താങ്കൾ ഇനി എങ്ങനെ റൂമിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതിന് പകരം ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ അത് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിന് ഞങ്ങളോട് വാദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളത
നിങ്ങൾ ഈ മുഖമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് കൃത്യം പറഞ്ഞ് ഈ തെളിവുകൾ അങ്ങോട്ടിടും പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമേ ഇല്ല എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ ജാബു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്തുവാ ഓരോ ദിവസവും മിനിമം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ വാളിന് ഇരയാകുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ കൊല്ലുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നൈജീരിയയിൽ മാത്രം ആയിരത്തോളം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളെ കലണ്ടറിന്റെ കണക്ക് വെച്ച് ഒരു ആവറേജ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ നമ്പർ വേറെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂ ഇതൊരു ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തീരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ ഒരു മതപരമായ ഒരു ചിന്ത അല്ലാതെ ഒരു സെക്യുലർ പെർസ്പെക്ടീവോ ഒരു 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 മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ലിബേർട്ടി വേണം അവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളെ കുറിച്ച് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധമായ ആവശ്യവുമില്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോട് പറയും നി അവര് മുസ്ലിം അല്ല അവര് പറയും നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിട്ട് പന്ത് കളിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയും ജീവന് അത് ശരിയല്ലേ നമ്മളെ ഇപ്പം എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഈ കാര്യം അവർക്ക് ചിലപ്പം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല ബേറസ് ബ്രദർ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബേറസ് എന്തോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബേറസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അല്ലെ ജാബു പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യയില് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്റെ പൊന്നു സാറേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ചരിത്രം അറിയത്തില്ല ചരിത്രം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ പാസ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ ഇസ്ലാമിക ആൾക്കാർ അഭയാർത്ഥികളായി ചെന്നിട്ട് കാണിച്ച കാട്ടങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ അത് വേണ്ട ഇനി ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ എടുത്തു ആരാ സാറേ ഭാര്യം കുന്ന ഉന്നമ്മദ് ഹാജി ആരായിരുന്നു പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഹിന്ദുക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നെ ഉമ്മ വെച്ച് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ വേണ കുറച്ച് പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിപ്പിച്ചു തരാം ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതാവും ഡോക്ടർ ബി ആർ പി ആർ അംബേദ്കർ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അതെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ പത്തിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ പുറത്താക്കി ഇസ്ലാം രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം മാപ്പിൾ ലാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കത്തികളും വാളുകളും കുന്തങ്ങളും രഹസ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്തിനും തുരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന തമ്മാടിക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറായി റോഡുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി ടെലഗ്രാഫ് കമ്പികൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു റെയിൽ പാളങ്ങൾ പലതും തകർത്തു പക്ഷെ ഏറ്റവും സംഭ്രമ കാലമായത് മലബാറിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ നേർക്കുള്ള മാപ്പിളമരണം മനോഭാവമായിരുന്നു ഹീനമായ വിധിയാണ് മാപ്പിളമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ലഭിച്ചത് കൂട്ടക്കൊലകൾ ബലമായിട്ടുള്ള മതം മാറ്റലുകൾ ക്ഷേത്ര ധനസംഘങ്ങൾ ഗർഭിണികളുടെ വയർ കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഹീനമായ അതിക്രമങ്ങൾ കൊള്ളകൾ തീവെപ്പുകൾ തച്ചു തകർക്കലുകൾ ചുരുക്കത്തിലും മൃഗീയവും കടിഞ്ഞാണില്ലാത്തവുമായ കിരാത വാഴ്ചയാണ് മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുക്കളോട് കാണിച്ച് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വിവരണാതീതമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള വിവിധ അഭിപ്രായക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ പടർന്ന ഭീതിയുടെ തിരമാല ശക്തി ആർജിപ്പിച്ചത് വഴിപിഴച്ച ചില ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കളുടെ മതത്തിന് ധീരമായ യുദ്ധം നടത്തുന്ന മാപ്പിളമാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇനി അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദീയ മതത്തിലേക്ക് ബലമായി മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് മഞ്ചേരിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്നവരാണ് ഖിലാഫത്തിനും നിസഹകരണ പ്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന് എപ്പോഴും എതിരായുള്ള മതഭ്രാന്തരുടെ ഒരു സംഘമാണ് ഹിന്ദുക്കളെ നിർബന്ധിതമായി മതം മാറ്റിയതെന്നും അത്തരം മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാണ് പേജ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി
നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടണം ഭൂ പലരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടണമെന്നാ ഭൂരിപക്ഷം പോലും കിട്ടണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആധിപത്യം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രം അറിയാത്ത മണ്ടന്മാരെ പോലെ ആകരുത് ജാബ് ചരിത്രം പോയി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പുസ്തകം പോലും അല്ല അംബേദ്കർ എഴുതിയ കാര്യമായി ഞാൻ ഈ വായിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇരുവാദമൊക്കെ മുഴക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജബു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൽക്കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സംഘപരിവാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ അരുവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജബു അറിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ജബു ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങൾ കുറച്ചായി അതായത് പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് മേളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആയി സംഘപരിപാടി ഒന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ന്യൂസ് ഇത് ചെയ്യാത്ത കാലത്ത് പോലും സംഘപരിവാർ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ആരെയും നിർത്തി നിരത്തി നിർത്തി കഴുത്ത് വെട്ടുകയോ ഒരു ഇരുപത് പേരെ നിരത്തി നിർത്തി കഴുത്ത് വെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അതായത് ജീവനോടെ ചുട്ട് പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദു നിന്ന് നടത്തി ചുട്ടരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ജബു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദു ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാറുമായിട്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ ഈജിപ്തിൽ ഒരു ഇരുപത് പേരെ നിരത്ത് നിർത്തി കഴുത്ത് കണ്ടിക്കുന്നതും നൈജീരിയയിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ കത്തിച്ചു കളയുന്നതും ഇരുപത് പേരെ കഴുത്ത് നിർത്തി കൊല്ലുന്നതും ഒക്കെ ജബു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സമൂഹം ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നിരത്ത് നിർത്തി കഴുത്ത് കണ്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞു തരാം ഈ ജബു ഇതൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലോ കിതാബിലോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ചെയ്യുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികൾ എടുത്ത് വെടിവെച്ചിടുക കൊല്ലുക ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഇത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം ജബു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ജീവിതം ഭൂമിയിൽ കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്ന ഒരു ദൈവവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും ജബുവിനെ പോലുള്ള ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പം അപ്പം ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റ് ഈ ചെയ്തത് ശരിയാണോ ഞാൻ ഒരു അന്യരോട് ചെയ്യേണ്ടിയത് ഞാൻ ശരിയാണോ എന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മനസാക്ഷിയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താണ്ട് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ പബ്ലിഷ് ആവുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹൈവേയിൽ ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു തീവ്രവാദി എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുക ഇവിടുത്തെ പോലീസും ഭരണാധികാരികളും ഗവൺമെൻറ്റും വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഈ നാഷണൽ കൂടെ വണ്ടികൾ പോടണമെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വിചാരിക്കണം എൻ്റെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരാ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരെ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് തന്തയുടെ വക അല്ല ഈ ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ഈ വിവരക്കേടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയും വിവരക്കേടുകൾ ഇപ്പോൾ റോഡിയുടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ റോഡിലിറങ്ങി ഇത് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ സമനില തെറ്റിയ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ അപ്പം ഇത് ഫുള്ള് സമനില തെറ്റിയ ഒരു മതവിശ്വാസികളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്ത് വളരെ ലക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുക പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരൻ്റെയോ സി ബി ഐ കാരൻ്റെയോ ഒന്നും തന്തയുടെ വകയല്ല ഈ റോഡും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റും ഇവിടുത്തെ പോലീസും ഇവിടുത്തെ പട്ടാളവും റോഡ് ക്ലിയർ ആക്കുന്നില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് കേരളം ഇത് എന്തുവാണ് ഇത് കേരളേ 
ഒരു കാര്യം ഒരു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വെല്ലുവിളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് എം സി എന്നോട് ചോദിക്കുവാണ് എന്നെ അകത്തിടുമോ മണവാട്ടികൾ രണ്ടാമത് എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്താടോ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഇത്ര ധൈര്യമില്ലേ എന്ന് എന്നോട് ചോദി എന്നോട് ഇന്ന് ചോദിച്ചതാ അപ്പം പിന്നെ എന്തിനാ കളവ് പറഞ്ഞ് കര കരയുന്നത് ഓടി വായു ഓടി വായു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സാറിനെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ അവരുടെ ബോധ മനസ്സിലും അബോധ മനസ്സിലും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജിഹാദി ഉണ്ടെന്നും അതിനെ ആ അതിനെ അത് ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ വെല്ലുവിളികൾ അറിയാതെ അവരെ വായിൽ നിന്ന് വരുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്റെ പേര് കേസ് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് കേസ് കൊടുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഞങ്ങൾക്കില്ല ആ കേസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ സമുദായത്തിനുള്ളത് പോലെ മറ്റാർക്കും ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവരെല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും അവര് ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താനും പലതരത്തിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള വെല്ലുവിളികളും നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇവരുടേതായ ഈ തന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആരും വീണു പോകാതെ ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകളിൽ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആ ഭയം ഇനി നടക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേ മലയാളികൾ മുസ്ലിം എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ അഭിമാന ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അഭിമാനമായ അനിൽക്കൊടിത്തോട്ടമായാലും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനായാലും അതുപോലെ സിജോ ആയാലും ഗിബോർ ആയാലും ഇവിടെയുള്ള അതുപോലെ ഈ ടൂത്ത് പൈത്തേഴ്സ് ആയാലും ഐ വി ടി മീഡിയ ആയാലും ഇതുപോലെ ഇവരെ തുറന്ന് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ എൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഉൾക്കാമ്പ് എന്താണെന്ന് ജനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് ഇന്നും എന്നെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അയാൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാത്ത ഞാൻ ഞങ്ങൾ വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ വഴിയിൽ കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിലാവത്ത് ചന്ദ്രനെ നോക്കി കൊരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയുടെ വെറും കൊരയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിജു ബ്രദറെ അടുത്തത് അലങ്ങാട് സാർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഹലോ അലങ്ങാട് സാർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലങ്ങാട് സാറേ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പല പാർട്സും കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം പറയാം അതായത് ഇവരുടെ ഈ മഹത്തായ റിലിജിയനിൽ ഈ സെക്സ് ലേവറി ഒരു ഐറ്റം ആണ് അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഈ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ഈ കിരാത വാർച്ചയിൽ അവർ ഈ ധാരാളം എസ് ജി എസ് ഇ ഡി പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ച് ഈ സെക്സ് ലേവറി അവരിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അവര് അവരിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള നാദിയ മുറാദിന് ട്വന്റി എയ്റ്റീനില് പീസിനാണ് നോവൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തു അതിന്റെ കൂടെ നോവൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തത് ഒരു നൈജീരിയൻ ഡോക്ടർക്കാണ് അയാൾ ഇതുപോലെ സെക്ഷൽ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഒരു വാറിലെ വെപ്പൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയില് അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവൻ ഈ ഈ ഈ സ്വകാര്യ സ്വകാര്യ വിവാഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കത്തിയൊക്കെ കടത്തി ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് അവരെ അവരെല്ലാം തുന്നിക്കൂട്ടി അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്തൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അയാൾക്കും കൂടി പകുതി അയാൾക്കും പകുതി ഈ നാദിരാമുറാദിനും കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 
ഇങ്ങനത്തെ ആ നാദരാം മുറാദിന്റെ നോബൽ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള അവരുടെ പ്രസംഗം അതിൽ ആ സ്ത്രീ അറബിക്കിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വേർഡ് ഫോർ വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് പലർക്കും അത് അയച്ചു കൊടുത്തു ആരും അതിനൊന്നും ഉത്തരവൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് എങ്ങനെയാ അത് എങ്ങനെയാ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്രയും ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മതത്തിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൽ അതിൽ അത് പഠിപ്പിച്ച മഹാ മനുഷ്യന് മഹോന്നതരിൽ മഹോന്നതൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ചോദിക്കും അതിനൊന്നും ആൻസർ ഇല്ല വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അത് അത് ആ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അവരെ അവർ നിർത്തി നിർത്തി പറയുന്ന കേൾക്കണം വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബി ബി സി ഇന്റർവ്യൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പലർക്കും ഇട്ടു കൊടുത്തു അവരാരും തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ദിവസവും വന്ന് വെള്ളം പൂശുന്ന വിദഗ്ധന്മാരായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും തന്നെ അതിനൊന്നൊരു ഒരു മര്യാദകളുടെ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അന്നത്തെ കാലം ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയി ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവര് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് ഓൾ ദാറ്റ് അവരതിനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് ദ ഐസിങ് ഓൺ ദ കേക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ ഐസിങ് ഓൺ ദ കേക്ക് പോലെ അതാണ് അവരുടെ ഒരു 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 വലിയ മോട്ടീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വയലൻസിനുള്ള വലിയ മോട്ടീവ് സെക്ഷൽ ഉള്ളതാണ് അത് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്ന അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഉന്മാദം കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ അവരിങ്ങനെ ഈ വയലൻസ് ലേഖലിൽ എടുത്തു കാണുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൂടി പറയാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വാലിഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണലിൽ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ എസ് ഡി പി ഐ കാര് ഞാൻ അലങ്കാട് സാറെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അലങ്കാട് സാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അപ്പം അത് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഷിജ പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വന്നതാണോ ഷിജ പാസ്റ്റർ അലങ്ങാട് സാറെ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ കേക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും എനിക്ക് മാത്രമാണോ അതോ അലങ്ങട് സാർ മൈക്ക് എടുത്തിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലയോ എന്റെ മൈക്ക് തന്നെ തന്നെ ഓഫ് മ്യൂട്ട് ആവണോ അൺമ്യൂട്ട് ആവണോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങള് ഈ മോ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അതായത് മോ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഒരു കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദൈവം എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമല്ല വെറും ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാരാ അള്ളാഹു മോ മുഹമ്മദ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് മതനിന്ദയല്ലേ ഒന്ന് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് കൈ കടത്തിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു യാതൊരു തെളിവുമില്ല അപ്പൊ അത് മതനിന്ദയല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇയാള് പറഞ്ഞു എന്താ പേര് ജാബു പറഞ്ഞു ഇവിടെ സംഖ്യകൾ കാരണമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് സുഹൃത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നൂറ് ശതമാനം വരുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുവല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ റംസാൻ മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ബോംബ് പൊട്ടാത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പവിത്ര മാസം എന്ന് പറയുന്ന മാസം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒന്നുകിൽ സുന്നി പള്ളിയിൽ പോയി ഷിയാക്കൾ ഇത് പൊട്ടിക്കുക ഒരു അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും പേരും മരിക്കുകയും ആയുധ ചില്ലാനും പേര് പരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു നോർമൽ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ വല്ല നോർമൽ മരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഉമ്മർ എങ്ങനെയാ കൊന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ കൊന്നതല്ലേ അത് കൂടാണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാലിഫേനെ കൊന്നില്ലേ നാലാമത്തെ കാലിഫ് പ്രവാചകന്റെ സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നതല്ലേ മുസ്ലിംസ് പ്രവാചകന്റെ രണ്ട് പേരക്കുട്ടികളെ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതല്ലേ മുസ്ലിംസ് പിന്നെ 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 അതുകൂടാണ്ട് ആയിഷയും പിന്നെ പിന്നെ ഫാത്തിമേന്റെ ഭർത്താവായ പ്രവാചകന്റെ മരി 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 മരുമകനും പോയിട്ട് വലിയൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായതില്ല അതിന് പറയുന്നത
പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനിലെത്തിയപ്പ അത് അയാൾ ഒരു വെറും വെറും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറി അധികാരം കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ടെറിട്ടറി മുഴുവൻ ടെറിട്ടറി നീട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അറേബ്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി മാറി തുടങ്ങി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ നോക്കൂ ക്രൈസ്തവരെയും ജൂതന്മാരെയും ഞാൻ അറേബ്യൻ പെനി പെനിൻസുലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ഒരു ഭരണാധികാരി പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി ആവാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് പിന്നെ കൊറേഷ്യ മുഷ്രികുകളെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നാട് കിടത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കുറെ ഹദീസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഒരു ഒരു ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനുള്ള വല്ല യോഗ്യതയുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊറേഷികളുടെ അമ്പലായിട്ട് ഒരു കാബ ഒരു ക്ഷേത്രം കുറെ ടൈം ഫ്രം ടൈം ഇമ്മമൂരിൽ അവര് പൂജിക്കുന്ന ഒരു കാബേലിൻ ഇനി അവര് നജസാണ് പുറത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് വരരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അള്ളാഹു അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു കാരുണ്യവാനാവ മറ്റ് മറ്റ് മതസ്ഥരെ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന മത നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥമ അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളടുത്ത് കുറ്റം കാണുന്ന കാണുന്ന കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആലങ്കാട് സാറേ ആലങ്കാട് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തില് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആരാണ് ജാബു ആണ് ജാബുവിന് ജാബു അടങ്ങിയിരിക്കും ജാബു അവിടെ തരാം 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 ഈ ആലങ്കാട് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ റംസാൻ മാസങ്ങളിൽ എന്താണ് കൂടുതലും മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോംബിട്ട് ചാകുന്നതും കൊല്ലുന്നതിന്റെയും നമ്മൾ റീസൺ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ഖുറാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് എടുത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ സഹോരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാമോ ഞാൻ വായിച്ചാ മതിയോ അല്ല കെ എൽ വായിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഞാൻ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഞാൻ സഹോദരനല്ലല്ലോ കെ എല്ലിന് എന്റെ കെ എൽ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ഞാൻ മാനുഷിക രീതിയിലല്ല ഇസ്ലാം ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ഒരു യഹൂദനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെയും കൂട്ടുകാരനോ സഹോദരനോ ആക്കാൻ കെ എലിന് സാധ്യമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങള് സഹോദരന്മാരോടാ ചോദിച്ചത് കെ എലിന് മൈക്ക് എടുക്കണമെന്നില്ല കെ എൽ എ മൈക്ക് എടുക്കണമെന്നില്ല സഹോദര എനിക്കറിയാം ആ മെഴ്സഡീസിന്റെ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഖുറാൻ ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ചെടുത്ത് വായിക്കാമോ നമുക്ക് ബേറോസെ വായിച്ചു സഹോദര ബേറോസ് ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റംസാൻ റംസാന്റെ സമയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോംബിട്ട് ചാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റംസാൻ മാസങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മത മതസ്ഥരെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ റീസൺ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാമോ ഞാൻ വായിച്ചാ മതിയോ ആ ഒമ്പതിന് അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് പോകുന്നു അതല്ലേ അതെ 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 അത് തന്നെ അത് തന്നെ അതെ ഈ വിലക്കപ്പെട്ട വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊന്നു കളയുക അവരെ പിടികൂടുകയോ വളയുകയോ അവർക്ക് വേണ്ടി പതിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി അവർ പശ്ചാത്തലിക്കുകയും നമസ്കാരം പുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും സക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരുടെ വഴി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു വേറെ പുറക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് ഇനി പുസ്തകം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാണാപ്പാടെ അറിയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അലങ്കാട് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റംസാൻ മാസങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളെയും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം 
ഗുരു ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരു ബ്രദർ ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അലങ്ങാട് സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കേരള എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റി ആ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അത് യുദ്ധ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങള് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നമുക്ക് യുദ്ധത്തിനൊരു ഇതിനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല യുദ്ധത്തിന് വന്ന വാൾ എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ആ ആയത്ത് യുദ്ധത്തിന് പിന്നെ വന്നതാണ് അതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിക്കണ്ട മുസ്ലിങ്ങളെ നേരെ കുതിര കയറാൻ നിക്കണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ ഉത്തരം തരാം ഉത്തരം തരാം കെ എൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ കെ എൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അത് യുദ്ധത്തിന് നടന്ന ആയത്താണ് ഇത് ഇതെടുത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്തിനാ വരുന്നത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് യുദ്ധം ഇല്ലാതെ സമാധാനത്തിലിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ലോകത്തിൽ ഇസ്ലാം ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടങ്ങളിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സൗദി അറേബ്യ പോലെ രാഷ്ട്രം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറാൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഈ കാബ എന്ന ഈ വിഗ്രഹത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യ തിരിച്ച് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഇറാനിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇസ്ലാം പോയടത്തൊരിക്കലും യുദ്ധമില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല വാളിന്റെ ആയത്ത് ഏത് കാലത്തും ഖുറാൻ ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് ഏത് കാലത്തും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കേലിനെ പോലെയുള്ള സഹോദരന്മാർ നാട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഈജിപ്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സിറിയയിലും ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഈ റംസാൻ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരുടെ ഞാൻ അച്ഛൻ ഫാദർ അർസാനിയോസിന്റെ ഞങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്തായിരുന്നു അർസാനിയോസിനെ ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കഴുത്തിന് കുത്തി കഴുത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ആ അച്ഛൻ എഴുന്നൂറിൽ പരം ഫാമിലീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ പല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ ഫാമിലീസിൽ വീട്ടിൽ ആഹാരം പോലും ഇല്ലാതിരി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചർച്ചിനകത്ത് വന്ന് അച്ഛനോട് സഹായം തേടുകയും അച്ഛൻ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദേഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തീവ്ര നിലപാടുള്ള ജിഹാദി നിലപാടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ ശരീരത്തും മുഹമ്മദിന്റെ എല്ലാ രീതികളും അനുകരിക്കുന്ന എക്സാക്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളനെ പോലെയുള്ള നാമധാരിയായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളല്ല പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ള ശരീരത്ത് നിയമം അനുകരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അതിലൊരുത്തൻ നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു സഹോദരനാണ് പുള്ളി ഈ അച്ഛനെ കുത്തി അച്ഛനെ കൊല്ലുകയും അച്ഛന്റെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ആ ബീച്ചിൽ വെച്ച് മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ഏനോ ഈ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കൊല്ലുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വെളുപ്പിച്ചാൽ ഒന്നും വെളുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര് ഇന്നും ഈ കാര്യം കാണുന്നതാണ് ഗുരു ബ്രദർ ഗുരു ബ്രദർ ഫ്രീ ആയെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാന് കേരളിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടു ആ വാക്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഉസ്താദുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാവോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊന്നു കളുക അവർക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം പതിയിരിക്ക അവർ പശ്ചാത്തവടം ഉണങ്ങുന്നത് ഇതല്ലേ ആ അതെ അതെ അല്ല ഈ നസ്രൻ ബദർ ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഇതൊരു യുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യും അത് ഓക്കെ പോളിറ്റിക്കലി അത് അതൊരു ഫെയർ ആയിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ
ഈ മുസ്ലിമിനോടാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത് അവർക്ക് വിലക്കപ്പെട്ട മാസം അപ്പൊ ആ മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു യുദ്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ എതിരാളി എപ്പോഴും ഇവ ഈ ഇപ്പം റമദാൻ മാസം നോക്കി അവർ ഈ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് എന്ന അവരുടെ ഒരു റംദാൻ മാസമൊക്കെ തീരട്ട് അവർ വില അവരുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് വിലക്കപ്പെട്ട മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്രമിക്കാം അങ്ങനെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് യുദ്ധത്തിന്റെ വാക്യവും അല്ല കാര്യം യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ യുദ്ധമെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് അവരുടെ സമയം എടുക്കുന്നത് മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അവര് അവിടെ ഇരുന്ന അവരുടെ സമയം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരാണ് അവരെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നസ്രബാദ് മനസ്സിലല്ല ഇവരാണ് അവരെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ റംദാൻ മാസത്തിൽ അവര് കയറിയിട്ട് ഇവരെ ആക്രമിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് യുദ്ധത്തിന്റെ വാക്കല്ല മറിച്ച് പകരം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് പറയേണ്ടത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആയവര് പകരം വീട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് അവൻ നമ്മളെ ഇട്ട് പണിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഒളിഞ്ഞ് പാത്തിരുന്ന് ഗൊറില വാർഫെയർ പോലെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അത് അത്ര ഇത് 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 ഒരിക്കലും യുദ്ധമല്ല മറിച്ച് കലിപ്പ് തീർക്കുക പകരം വീട്ടുക എന്ന 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 ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ മതി ഇതിന് നമസ്കാരം ചെയ്യ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എക്സ്പ്ലൈൻ ആക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ജാബ് എക്സ്പ്ലൈൻ ആക്കുമ്പോഴേ ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അതായത് ആ ആയത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വേണ തഫ്സീർ കൊടുക്കാം തഫ്സീറിന്റെ അകത്തും ഈ ഇനി അവർ പശ്ചാത്തലയ്ക്ക് നമസ്കാരം മുറവോലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ട് അവരെ പിടികൂടുകയും വളരുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കാന്നിടത്ത് എല്ലാം പതിയിരിക്കണം ഈ യുദ്ധ സമയത്ത് എവിടെ പോയി പതിയിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ എവിടെ പോയി പതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു അവിടെ അമാനുമോലയുടെ തഫ്സീറിനകത്ത് ഈ കരാര് പ്രകാരം യുദ്ധപ്രകാരം നടപടി എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പശ്ചാത്തലയ്ക്കാത്ത പഴയ പടി തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നേരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ ഇവയാകുന്നത് പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയടത്ത് വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുക പിടിച്ച് ബന്ധനത്തിലാക്കുക ഉപരോധം ചെയ്യുക തക്കവും തരവും നോക്കി എല്ലാ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലും പതിയിരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ സ്വൈര്യവിവാഹാരം കൊള്ളുവാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ഇതാണ് തസീറി പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് അല്ല ഈ പശ്ചാത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ പശ്ചാത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ ജബു ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കാരണം അത് ആ വിലക്കപ്പെട്ട മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ അത് യുദ്ധം വിലക്കപ്പെട്ട മാസം അതായത് യുദ്ധം വില അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അന്ന് അറേബ്യൻ സംസ്കാരം കുറേഷികൾക്കായെങ്കിലും ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ അത് പ്രവാചകന് മുമ്പേ ആ മാസം വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് യുദ്ധം പാടില്ലാത്ത മാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല അറബി മാസത്തിലെ ആ മാസങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ അത് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയ ആയത്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിലക്കപ്പെട്ട മാസം അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അന്നത്തെ പൊതുനിയമമാണ് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളാണോ അത് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വിലക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ എന്നാലും വളച്ചൊടിക്കും എന്നാലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഞാനാണോ ഞാനാണോ അമാനുമോലി ആണോ വളച്ചൊടിച്ചത് എന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ സഹോദര ഈ ജാബുവിനെയും കേലിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ അവര് എളുപ്പം നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണ് ഇവർക്ക് ഗുരുവ്രതരെ അതിനൊരു റിപ്ലൈ ജാബുവിനെ എപ്പോഴും വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്തപ്പം വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗുരുവ്രതരെ അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ജാബു പറഞ്ഞു വരുന്നത് അറേബ്യകളുടെ ഇടയിൽ വിലക്കപ്പെട്ട മാസം എന്താണോ അത് ഇസ്ലാം കോപ്പി അടിച്ചെന്ന് അങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ദൂര പ്രവാചകന്മാർക്ക് പറയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉറപ
അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കണം മുസ്ലിങ്ങളെക്കാളും മാന്യന്മാരായിരുന്നു അന്നത്തെ ആൾക്കാർ കാരണം അവരാ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കോൺടെസ്റ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വിലക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്നതായിരിക്കുന്ന വിലക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ആ വിലക്കപ്പെട്ട മാസം കഴിയും വരെ എന്തെയാണ് എതിരാളി എതിരാളിയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒളിഞ്ഞിരിക്കാം പാത്തിരിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ തക്കത്തിന് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ചന്തയിൽ പോകുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമായിരിക്കാം ആ സമയത്തൊക്കെ ഒളിഞ്ഞും പാത്തിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആക്രമിക്കാം അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒളിപ്പോര എന്ന് പറയുന്നത് നേർക്ക് നേർ ഒരു യുദ്ധവും പോലും ജയിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനികൾ നോക്ക് നേർക്ക് നേർ ചെയ്യത്തില്ല ഇതെല്ലാം അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഒളി ഒളിഞ്ഞുള്ള ഒളിപ്പോര എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് അവർ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അവരുടെ പാ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറയേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധത്തിന് രാജ്യങ്ങളുടെയോ വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അവരെ വെറുതെ വിടണമെങ്കിൽ പശ്ചാത്തപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറയണം അതെന്താണ് മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി അവകാശപ്പെട്ട തന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിനെതിരെ അവിടെ മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനോടും തന്റെ പ്രവാചകനോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലാഹുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് അദൃശ്യനായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനോട് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇതൊരു മതപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല ഇതൊരു മതപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് മതപരമായ വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അവര് മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആദർശത്തെ തള്ളിപ്പറയുക തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവർ അവസാനം പറയുകയാണ് പാത്തിരുന്ന് കാരണം അവൻ ചിലപ്പോൾ ആയുധ ആയുധമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ചന്തയിൽ പോകുമ്പോൾ വാളുമായിട്ടൊന്നും ആകണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പൊ അവരെ പാത്തും പതുങ്ങി ആയുധമില്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ പോയി കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഈ എതിരാളി അറബിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എതിരാളി ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അവിടെ ഇരുന്ന് പറയും അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറയും പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറയാണ് എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവര് അപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നീ അത് പശ്ചാത്തപിച്ച് നീ തെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവാചകം നീ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് മതം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്നെ കൊല്ലും അപ്പൊ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നൽകുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് അവൻ അവന്റെ പ്രാണഭയം കൊണ്ട് അവൻ ഏറ്റു പറയും അയ്യോ ഞാൻ ഞാൻ ആ മുഹമ്മദിനെ എൻ്റെ പ്രവാചകനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചോളാമേ അതാണ് ഇവിടെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു മതപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് അവിടെ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നത് ജാബൂനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾ അതൊരു ഓക്കെ മതപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്താ കുഴപ്പം അത് അംഗീകരിച്ച നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേൽ ഒത്തിരി തർക്കങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ യുദ്ധമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല ജാബു ജാബു ഒന്ന് നിക്കേ ജാബു ഒന്ന് നിക്ക് ജാബു അങ്ങ് എടുക്കല്ലേ നിക്ക് നിക്ക് പലർക്കും ഇതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടല്ലോ ഈ നല്ലൊരു ആയത്തല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ ഇറക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം പലർക്കും അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ റോഡിൽ നിന്ന് നടക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു അവസരമാണല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങളെ പോലത്തെ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ജാബു ഞങ്ങളുടെ തലവെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഇല്ലേടാ എന്ന് എസ് ഡി പി ഐക്കാരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ വേണോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബേറോസിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ ഷാജൻ ബ്രദറെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ബേറോസെ ഒന്ന് മൈക്ക് എടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷാജൻ ബ്രദറിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്നെ എന്റെ തെളിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ മാസമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം ചോദിച്ചത് ജാബു ചാടി പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന്
ജലാലിൻ്റെ ദസുരഞ്ഞ വാറ്റിയ വിദേഹ അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പുണ്യമാസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതായത് മാറ്റിവെക്കൽ കാലയളവിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധികരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെടു കണ്ട് കണ്ടെത്തണമെല്ലാം അത് നിയമാനുസൃതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ ഒരു സമയത്തോ ആകട്ടെ അവരെ കൊല്ലുകയും അവരെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക ബന്ദിയാക്കുക അവരെ കോട്ടകളിലും ഒതുക്കി നിർത്തുക പതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയിലും അവർക്കായി പതിയിരിക്കുന്നതും ഒരു ജന ജനതീക പ്രതികരണം നീക്കം ചെയ്തതിനാൽ എന്നാൽ അവർ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തലിപ്പിക്കുകയും നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും സക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ വഴി സ്വതന്ത്രമാക്കുക അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തഫ്സീർ കൊണ്ട് വരണ്ട ഇവിടെ ഉള്ള തഫ്സീർ വെച്ച് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബേറോസെ നല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഷിജോ ഫാസ്റ്റ് ആണോ ഷിജോ ഫാസ്റ്റ് ആണോ അതെ 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 ഓക്കേ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല കണ്ടില്ല ശരി ഇവിടെ നമ്മുടെ ജബു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ജോർജ് ബ്രദറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബറോസും പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജബു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അമാനി മൗലവി മാത്രമല്ല ഇബിന് കത്തീറും ഇബിനും ഇസാക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാര്യം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ മാസങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് മതപരമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ തെളിവ് അമാനി മൗലിയുടെ തഫ്സീറിന്റെ താഴെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് ബറോസ് വായിച്ചതിന്റെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഏറ്റുചൊല്ലിയാൽ മാത്രം പോരാ വെറുതെ ഏറ്റുചൊല്ലിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മുറ പോലെ നിസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതും ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ലേ വെറു വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരാളെ അതിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമി രാഷ്ട്രത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ശത്രുവിനെ ശത്രുവിനെ എതിരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല മറിച്ച് അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളതിന് ഇതിലും വലിയ തെളിവ് വേണോ ജാബു ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അമാനി മൗലവിയുടെ തഫ്സീറ് ഇബിൻ ഇഷാക്ക് ഇബിൻ കത്തീറ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് ഇതിൽ ജാബുന് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ അതായത് ഉണ്ടല്ലോ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോ അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അതിൽ പ്രബലമായത് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായി അവർ കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇസ്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രശ്നം തീർന്നില്ല അവർ ഇസ്ലാം ആണ് എന്ന കാരണത്താണല്ലോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും അന്നത്തെ അഭിപ്രായമല്ല എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ജാബു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമല്ല ജാബു അനുവദിക്കത്തില്ല തഫ്സീർ എടുത്ത് വായിക്കൂ ജാബു അനുവദിക്കത്തില്ല ഇസ്ലാമായാൽ ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു അപ്പൊ മതത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ യുദ്ധം പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണ് ജിബു ബ്രദർ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജാബു തഫ്സീർ എടുത്ത് വായിക്കൂ ഞാൻ സമയം അനുവദിച്ചു തരാം തഫ്സീർ എടുത്ത് വായിക്കൂ അല്ല അമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാന
അതൊരു വിലക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഏഴാം മാസമായ അല്ല ഏഴാം മാസമായ റജബ് ഏഴാമത്തെ ഏഴാം മാസമാണ് റജബ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം മാസമായ കൊത ദു അൽ കൊത പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം മാസമായ ദു അൽ ഹജ്ജ് പിന്നെ ഒന്നാം മാസമായ മുഹറം അതായത് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഹജ്ജ് നടക്കുന്ന മാസവും അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ മാസവും അതിൻ്റെ പിമ്പത്തെ മാസവും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം അടുപ്പിച്ച് വരും അതായത് ദു അൽ കൊതയും ദു അൽ ഹജ്ജ് ദു അൽ മുഹറം അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം അടുപ്പിച്ച് വരും പിന്നെ ഏഴാം മാസമായ റജബ് ഈ നാല് മാസമാണ് വിലക്കപ്പെട്ട നാല് മാസങ്ങൾ ആ നാല് മാസങ്ങളിൽ അറബ് ഗോത്രക്കാർ പരസ്പരം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയില്ല പിൽഗ്രിമേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോറേജ് മറ്റ് ബിസിനസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആണ് ആ നാല് മാസം സുരക്ഷിതമായ നാല് മാസമായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഫോളോ ചെയ്യുകയും മതത്തിന് വേണ്ടി ഈ മാസങ്ങളിലും യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യുദ്ധ സമയത്താണ് ഈ വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാവില്ല കാരണം യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മാസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാസം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല എങ്ങനെ നടപ്പിലാവും അതായത് അറബികളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ സഹിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അറബി അറബി ഗോത്രക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് ഈ നാല് മാസം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം അവർക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് മാസം അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൃത്യമായിട്ട് അറബി ഗോത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഈ നാല് മാസങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ നാല് മാസങ്ങളിൽ ആദ്യം അംഗീകരിച്ചു പിന്നെ മതത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ആ നാല് മാസങ്ങളിലും യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഇത് യുദ്ധ സമയത്തുള്ളതല്ല സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മുസ്ലിംസിന് യുദ്ധം ചെയ്യാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ലോ പറയേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരും ജാബിറിലേക്ക് പോവാ ജാബിർ ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജാബിർ ബ്രദറെ വെൽക്കം ഐ ബി ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജാബിറുണ്ടോ ഒന്ന് വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാമോ ും കുറെ നേരമായിട്ട് സംസാരിച്ചല്ലോ അപ്പം ജാബിറിലേക്ക് ഇനി പോവുകയാണ് എടുക്കല്ലേ ഇപ്പം മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ സഹോദരൻ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ അനുവദിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദിക്കത്തില്ല അനുവാദം തരുമ്പോൾ താങ്കൾ മൈക്ക് എടുക്കുക ജാബിറിലേക്ക് പോയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം ജാബു 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 ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ജാബു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ മൈക്ക് എടുക്കാതെ ജാബിറിലേക്ക് പോവാണ് ജാബിർ ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ഓക്കെ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പം ഒരു റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പം കത്തി നിൽക്കുന്ന കാര്യം അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിഹാദികൾ നിയമ കുരുക്കിലോ എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ റോഡിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ പോലും അവരുടെ അനുവാദം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നാടിനെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പൂർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സമാധാനത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരായാലും അത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിലിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്റെ മതം നിങ്ങളുടെ മതം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു വേർതിരിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല സമാധാനപരമായ ജീവിതം പക്ഷെ ജാബിറെ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് കേരളത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് ഏറ്റവും ത്രട്ടൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ കാരണം എസ് ഡി പി ഐ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് 
റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അതിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് എനിക്കില്ല എസ് ടി പി ഐ പറയുന്ന ന്യായം ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു ത്രട്ട് അല്ല ആർ എസ് എസ് റോഡിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആർ എസ് എസിലോട്ട് പോകാൻ വരട്ടെ ജാബിറെ അത് ഇതിന്റെ കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ആദ്യം നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പോക്കറ്റിലെ കാര്യം നോക്കാവല്ലോ ജാബിർ ഇപ്പം ഒരു കാര്യം പറ ബാലൻസിങ് ചെയ്യല്ലേ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഒരു പഠനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനാണ് വന്നത് അല്ലാതെ എസ് ടി പി ഐനെ ന്യായീകരിക്കാനും ആർ എസ് എസിനെ കുറ്റം പറയാനും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാമോ ഹലോ അനിൽ പാസ്റ്ററെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഷിജോ പാസ്റ്ററെ ഓക്കെ ഈ സബൂർ ഇഞ്ചിയില് തോറ ബൈബിള് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം ഖുറാൻ ഇത്രയും സംഗതികളാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് എനിക്ക് പരിമിതമായ അറിവുള്ളൂ ഇതില് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ബൈബിൾ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം അത് ഈ ഇഞ്ചിയില് സബൂർ തോറാത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലുമായി സാമ്യമുണ്ട് അത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തന്നെയാണോ എന്നുള്ളൊരു അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ വേറെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം അനിൽ കൊടുത്തോറും പാസ്റ്റർ ആ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിന് സബൂറെന്നോ ഇഞ്ചിയിലെന്നോ തോ തൗറത്തെന്നോ അല്ല പറയുന്നത് യഹൂദ ഭാഷയിൽ തോറ നബീം ഖിത്തുബീം ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രയോഗം തനാക്ക് എന്ന് ചുരുക്കപ്പേര് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് അറബിയിലുള്ള ഒരു മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയിട്ട് മൂസായ്ക്ക് നാം തൗറത്ത് കൊടുത്തു ഈസായ്ക്ക് നാം ഈഞ്ചിയിൽ കൊടുത്തു ദാവൂദിന് സബൂർ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല കാരണം ഇത് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദിന്റെ മാത്രമല്ല നൂറ്റി അൻപത് ഗീതങ്ങളുണ്ട് ദാവീദിന്റെ രണ്ട് എഴുപതിൽ പരം സങ്കീർത്തനങ്ങളെ ദാവീദ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു പുസ്തകം എന്തോ ഈ ഇഞ്ചിയിൽ ഒരെണ്ണം ദൈവം യേശുവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിളില്ല മറിച്ച് യേശുവിനെ യേശുവിനെ പറ്റി ഉള്ളതാണ് യേശുവിന്റെ ജീവ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളും പ്രഭാഷണ ശകലങ്ങളുടെയും ക്രോഡീകരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള സുവിശേഷം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു അപവാദം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇസ്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന അപവാദം ഈ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഈ പുസ്തകം സുവിശേഷം ഈഞ്ചിയില് യേശുവിൻ്റെതല്ല മത്തായി എഴുതിയാണ് മാർക്കോസ് എഴുതിയാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ വിശ്വസനീയമായതൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലം വരുന്ന ചിലയിടത്ത് കുറെ ഭാഗം എടുക്കും അത് ഏറ്റവും എതിർക്കുന്ന ലൂക്കോസിനെയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്റെ പുസ്തകം എടുത്താൽ ലൂക്കോസിലെ കൊട്ടേഷൻ അകത്ത് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തി ഒന്നും എടുക്കും അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ പറയുന്ന അതേ സംഗതിയാണോ ഇതെന്ന് പറയേണ്ട ആൾ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ബാക്കി ഇപ്പൊ ജാബീർ പറയുന്നതോ അക്ബർ പറയുന്നതോ ആര് പറയുന്നതും ആധികാരിയല്ല മുഹമ്മദ് ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അവിടെയെങ്ങും ഒരു എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ബൈബിളിനെ പറ്റി ആകപ്പാടെ മുഹമ്മദ് നടത്തുന്ന ഒരു വിമർശനം തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് യഹൂദന്മാർ അത് വിറ്റുകളയുന്നു തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വിറ്റുകളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഉസൈറിനെ യസ്രാ ശാസ്ത്രിയെ യഹൂദന്മാർ ദൈവപുത്രനാക്കി ഈ ഈസായെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവോത്തരനാക്കി ഇത് രണ്ടും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ യേശുവിനെ ദൈവോത്തരനാക്കിയത് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല അത് യശയാ പ്രവാദന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുൻകൂട്ടി യേശുവിന് എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസൈർ എന്ന് പറയുന്ന എസ്രയെ ലോകത്താരും ദൈവോത്തരനാക്കിയിട്ടുമില്ല ആണെങ്കിൽ അത് ആരാണെന്ന് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രമാദങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല താങ്കളുടെ ചോദ്യം നേരെ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ അതിന് മറുപടി പറയാം നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് എന്താണ് ഇഞ്ചിയിലെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെയോ
അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള പുസ്തകം അന്നേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലും ഉണ്ട് കാരണം ഇതന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് സഹാബികൾ വായിച്ചും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമർ വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൗറത്ത് അതിനൊക്കെ ഞാൻ തെളിവ് തരാം അന്നൊന്നും അക്ബർ സാഹിബിനുള്ള ആ അഭിപ്രായ ഭിന്നത നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നത മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഇവർക്കില്ലാത്ത ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഈ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈഞ്ചിയിലും ദൗറത്തും ഒക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പക്കലും ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു മറുപടി എൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഈ ബൈബിൾ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു ചരിത്രമായിട്ട് കൃത്യമായി ഇഴ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒരു നഗരം എടുത്താലും ഒരു വ്യക്തി എടുത്താലും അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ബൈബിളും കുറേ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് വിശേഷിച്ച് വലിയ ഫീഗേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഫാക്ച്വൽ ഇറേഴ്സ് ഒരു വലിയ നിര തന്നെയുണ്ട് ഒരു വലിയ നിര ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അവ യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ബൈബിളിന് ശേഷം ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു പുസ്തകം പൂർവകാല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കേട്ടറിവുകളാൽ എഴുതിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ചില അബദ്ധങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് കൈകടത്തലും തിരുത്തലുകളും അതിനകത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബൈബിളിലല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ബൈബിളിലാണെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളായിരുന്നു അവരാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്കറിവില്ല ഉത്തരം അതില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അതെ അതെ ജാബിര ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു വ്യക്തത കുറവുണ്ട് ചോദിക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഈ മുഹമ്മദ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് പലതും എടുത്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുറാന്റെ നിർമ്മിതിക്കെന്നുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണോ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അറബിക്കും ഹിബ്രുവും അത് ഒന്ന് പറയുമോ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ജൂതായിസ് ആയും ഇത് മൂന്ന് സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഏതിനൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതായത് ഓക്കെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈബിൾ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോ ഈ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഗ്രന്ഥമായിട്ട് വരും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് ആ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരിക എന്നുള്ളത് അർത്ഥമില്ല കാരണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതിയ വിശ്വചരിത്ര അവലോകനം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗവും കുറെ ഭാഗം ഇ എം എസിന്റെ ലോകചരിത്രവും സി വി ചെറിയാന്റെ ലോകചരിത്രവും വി വി റാവുവിന്റെ ചരിത്രവും എം ജി എസിന്റെ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ചേർത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് അതിന് സമാനത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പൂർവ്വഗ്രന്ഥത്തെ അതിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്ത് കാര്യം അതോ അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു അത്രയും നൂറ്റ ആറ് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു അത്രയും പഴയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് ഉസൈർ ദൈവോത്തരണം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ യഹൂദ സമുദായം എഴുപത്തിരണ്ട് കഷണമായിട്ട് പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് കഷണമായിട്ട് പിരിയുമെന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം ഈ ഹദീസിലുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ യഹൂദ സമൂഹം എഴുപത്തിരണ്ട് കഷണമായിട്ടൊന്നും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഫാക്ച്വൽ ഇററാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ച്വൽ ഇറർ വന്നത് ടെസ്റ്റ് കൃത്യം പരിശോധിക്കാതെ വായിച്ച് കേട്ട അറിവിൽ നിന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഖുറാൻ്റെ എഴുത്തുകാർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് മനഃപൂർവ്വം വന്നല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തെറ്റു വരത്തുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തെറ്റു വരുത്തിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നടാനില്ല കൂടുതൽ ശരി പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്
എന്നാൽ ഈ ലിറ്ററിയും ഇത് നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓദറിൻ്റെ പേര് ഇതിനെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മോശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല മോശം പറഞ്ഞ കാര്യമോ വൈവിളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമോ അതേ വഴി എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് പ്രയോഗിച്ചിട്ട് തൻ്റേതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സാഹിത്യ ചോരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം ഖുറാനിലുണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ് വെച്ചത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്യം വരുന്നതിനകത്ത് എന്താ പ്രശ്നം സാമ്യം വരുന്നത് ആരോടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്യത്തെക്കാൾ ഉപരി വൈജാത്യങ്ങളാണ് കാരണം കേവലം ഈ പാഠങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ അല്ല സാമ്യം അതിനപ്പുറത്ത് ഈ വ്യക്തി ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് വ്യക്തി അപ്പൊ സാമ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വൃത്തിക്കാട്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ സെർക്കം സിക്ഷൻ അഥവാ പരിച്ഛേദന മറ്റു ചിലൊരു സാമ്യമാണ് ഈ താടി വെച്ചു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഒരാളിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വ്യക്തി സമാനതകൾ ആരോടും ഇല്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദിന് ആരോടും ഒരു നല്ല സൽഗുണ സമ്പൂർണനായ ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒന്നും ഒരു സമാനത ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി മറ്റൊന്നാണ് അത് ഞാൻ വിശേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചർച്ച സൗമ്യമായിട്ട് പോകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറോട് ഉപമിക്കാൻ പാകത്തിന് ബൈബിളിൽ ഇനി യൂത പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ബൈബിളിലെ യൂതയാണ് ഒരു മോശം കഥാപാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അതിലുണ്ട് ആ യൂതയ്ക്ക് പോലും ഉള്ളത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ മീതയുള്ള ധാർമ്മിക ബോധവും ജീവിത നിലവാരവും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല വ്യക്തികളെ എടുത്താലും ഇല്ല ഇനി അനുഗാമികളെ എടുത്താലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉമറും മറ്റേ ഉസ്മാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കക്ഷികളുണ്ടല്ലോ ഇവരെടുത്താലും യേശുവിൻ്റെ അനുഗാമികളുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സാമ്യമില്ല ഒരു ചേർച്ചയില്ല ഒരു യോജിപ്പില്ല എന്ത് യോജിപ്പോ ഉള്ള ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് അവർക്കൊക്കെ തമ്മിലുള്ളത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എടുത്താലില്ല തത്വചിന്ത എടുത്താലില്ല ഒന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ സാമ്യ സാമ്യത വരുന്നത് ഇമിറ്റേഷൻ വഴി സാമ്യത വരുന്നതിനകത്ത് അത്ഭുതമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് അങ്ങനെ വന്നാൽ സാമ്യമുണ്ടെന്ന് ഒരു തർത്തമില്ല കാരണം മാസ്റ്റർ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ വേഷം ധരിക്കുക അല്ലെ അതുപോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാമ്യമില്ല ഞങ്ങളാണോ അത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർത്തമില്ല കാരണം കാലം ഒത്തി